Vâng, các quý đồng nghiệp đã trả lại khán phòng à, Buổi sáng hôm nay thì theo chương trình chúng ta sẽ nói về một số cái mặt cắt cơ bản Tuy nhiên tôi sẽ tranh thủ à, mở rộng từ những cái khái niệm cơ bản đó Để mà phát triển ra một cái dạng à, bệnh lý phức tạp hơn Đặc biệt là trong cái bài này chúng ta nói về hội chứng đồng phân Thì sau cái bài đồng phân này chúng ta sẽ có cái trình diễn à, siêu âm tim bảo thai So, heterotaxy, field diagnosis of uh, heterotaxy, the, uh, the, the word heterotaxy uh, comes from the Greek language, the heteros, which means variable, and taxi, which means arrangement. Cái chữ uh, hội chứng đồng phân hay là hội chứng bất định trạng này, nó, đến, nó có nguồn gốc từ cái uh, chữ uh, của Hy Lạp, tức là chữ hetero có nghĩa là nó có thể thay đổi bất kỳ và đặc biệt là cái định vị trí thì có nghĩa là chúng ta hiểu một cách đơn giản là cái vị trí của tạng nó có thể thay đổi bất bất kỳ chúng ta có thể gọi là hội chứng đồng phân hoặc là hội chứng bất định tạng. I think one of the nicest pictures of heterotaxy comes from the New York Times from here. It just oh, it's, oh, it's not up there. Uh oh. No problem. Em coi cái hình video lên. Okay. Okay. So heteros and taxi. This is a picture from the New York Times. Um, I think shows the the abnormalities uh, in a nice nice way. Uh, uh, but technically speaking, the definition of heterotaxy. is a disordered laterality of the abdominal viscera and the thoracic organs and the heart and the heart segments. Nói một cái một định nghĩa là hội chứng uh, đồng phân á là có nghĩa những cái rối loạn về cái sắp xếp các bên tức là phân biệt các bên phải bên trái nó rất là rối loạn của cái tạng ở trong mũ bụng cũng như là các cơ quan trong lồng ngực cũng như là các phân đoạn của tim. So what that means is that organs with right left asymmetry can develop mirror image anatomy or just abnormal anatomy um, so the uh, um, we think of heterotaxy in terms of two groups like right atrisomerism and left or asplenia and polysplenia but i think Uh, that is better to think about heterotaxy just as a spectrum. Heter could be asplenia on one end, polysplenia on another, or right atrial summarism on one and left on the other. But many patients are somewhere in the middle. Thì với cái hội chứng đồng phân này chúng ta có thể chia thành uh, hai nhóm theo tùy theo cái loại thuật ngữ chúng ta sử dụng hoặc là theo thuật ngữ cũ chúng ta sử dụng là vô lấp uh, hoặc là đa lấp. Theo cái thuật ngữ mới chúng ta gọi là cái đồng phân phải tức là tương ứng với vô lấp hoặc là đồng phân trái tương ứng với lại à, đa lấp tuy nhiên với tôi thì bản thân tôi thì không nên sử dụng cái uh, một cách đặt rồi như vậy mà chúng ta nghĩ là cái hội chứng đồng phân đó là như một cái phủ của bệnh lý nó có thể thay đổi tùy theo cái mức độ từ mức độ này từ cái cực này nó chuyển qua cực kia nó là một cái phủ bệnh lý như vậy. Uh, these are the people that I mentioned uh, earlier this morning the Van Praags. And then uh, Bob Anderson, who talk in terms of the uh, Van Praags, talk in terms of polysplenia and asplenia, how I was trained. Bob Anderson talks in terms of right atrisomerism or left atrisomerism. Uh, this is an unusual book where the, these great pioneers come together and they talk together, but I don't think it's necessary to uh, go into those details. I'm going to share with you my the way I approach heterotaxy in a, in a basic practical way. Hình này chúng ta thấy ở bên đây là hai vợ chồng của bác sĩ Phan Pratt và bên đây là một người anh uh, giáo sư Bob Anderson. Thì hai vợ chồng này sử dụng cái thuật ngữ cũ đó là ngữ vô lấp và đa lấp. Còn bên này thì sử dụng đồng phân phải và uh, đồng phân trái. Và đây là một cuốn sách uh, mà có rất nhiều tên tuổi lớn trên toàn thế giới uh, ngồi lại với nhau và viết ra cuốn sách này. Tuy nhiên chúng ta sẽ không đi sâu vào các vấn đề quá phức tạp. 
chúng ta sẽ nói về cái quan điểm của tôi, cái cách tiếp cận riêng của tôi như thế nào với cái hội chứng đồng phân này. So, uh, but uh, I'm going to talk in terms of uh, Isplenia. When I say Isplenia, you may be thinking right atrial isomerism or bilateral right side, and that's okay. I'm going to use the word Isplenia. Tôi thì quen với cái chữ là vô lấp, hội chứng vô lấp. Thì khi mà tôi nói chữ hội hội chứng vô lấp thì các bạn có thể hiểu đó là cái đồng phân nhị phải có nghĩa là bệnh nhân nó có hai cái nhị phải hình thái là hai nhị phải hoặc là chúng ta nói là bệnh nhân đó có hai bên phải luôn tức là cái phía mà bên trái cũng là bên phải tức là bệnh nhân đó sẽ có hai bên phải hoặc là hai nhị phải cùng với cái chữ mà tôi sử dụng đó là vô lấp and I'll also be using the word polysplenia which you may also consider as right or left atrial summarism or bilateral left sidedness ngược lại tôi sử dụng cái chữ đa lấp thì có nghĩa là đó là hội chứng đồng phân nhị trái như là bệnh nhân này sẽ có hai cái nhị trái mà không có nhị phải hoặc là bệnh nhân này sẽ có hai bên trái mà không có bên phải. Uh, and both types, asplenia and polysplenia, can be associated with uh, with asplenia or at least functional asplenia, meaning immune dysfunction as well as intestinal malnutrition that may require a lab procedure. Cho dù là đa lấp hay là vô lấp đi nữa thì bệnh nhân này luôn luôn có bất thường về mặt cái miễn dịch bởi vì miễn dịch giống như là một đứa trẻ bị bị cắt đất và luôn luôn có sự rối loạn của cái sắp xếp uh, quay của ruột uh, xoay của ruột nó bị rối loạn. Uh, I think this is important to keep in mind because when we counsel patients, it doesn't matter where on the spectrum of heterotaxy, they are all at some risk for immune dysfunction, dysfunction and mal malrotation of the intestine. So it's good to be able to counsel. À, cái thông tin bổ trợ này nó quan trọng là bởi vì cho dù chúng ta gặp một đứa trẻ, một bà thai là mặc dù nó là hội chứng gì nữa, nó ở đâu ở trong hội chứng này nữa nhưng nó vẫn luôn luôn có một cái sự suy giảm về mặt miễn dịch và những cái nguy cơ về rối loạn do cái ruột xoay à, bất toàn. And it turns out, of course, most cases of heterotaxy have heart abnormalities. About 80 80% uh, have heart, heart abnormalities that can include dextrocardia, uh, systemic and pulmonary venous returns, and inlet and coronal trunk and truncal defects, as well as other abnormalities of the heart. Trong cái hội chứng này thì các chị sẽ thấy là cái bất thường về uh, bấm tim mà tim mạch rất là cao và đến 80% trường hợp và nó bao gồm một số cái tổn thương thứ nhất là tim uh, bên phải bất thường về cái hồi lưu tĩnh mạch hệ thống hoặc là tĩnh mạch phổi bất thường về cái uh, đường vào hoặc là cái uh, đường ra tức là cái, cái vách nón. Uh, and so you've seen this slide before already. So this is when we look at a patient with a complex heart like we did yesterday. We had one or two complex hearts. Sometimes we can see all the segments and evaluate them. Sometimes, like yesterday, we we can't, so we bring them back, or we but we can evaluate uh, a complex heart abnormality one segment at a time. Bởi vì cái tổn thương này nó rất là phức tạp, nó liên quan đến nhiều cái tiết đoạn khác nhau. Do đó chúng ta giống như ngày hôm qua chúng ta có thể đôi khi chúng ta phát hiện được cái chỗ này bất thường nhưng mà không khảo sát được chỗ khác thì cuối cùng chúng ta phải cho bệnh nhân nghỉ hoặc là chúng ta làm lại sau để làm sao chúng ta có thể khảo sát hết tất cả những cái phân đoạn đó. So, so while the uh, 80% of patients with heterotaxy have cardiac abnormalities, many of them also have visceral abnormalities. So starting below the diaphragm, looking at the visceral, uh, splenic abnormalities, either an absent or multiple spleens, uh, is common in, in heterotaxy, all types of heterotaxy, with a range of different uh, of immune dysfunction. So many of these patients are at risk for bacterial infections. À, nhắc lại một lần nữa là cho dù cái hội chứng à, là bên phải hay bên trái gì nữa thì khi mà chúng ta quét ở dưới à, bụng thì chúng ta sẽ thấy là hoặc là bệnh nhân này không có lấp hoàn toàn hoặc là chúng ta sẽ thấy có rất nhiều lấp nhỏ khác nhau và cho dù nhiều hay ít lấp gì nữa thì đứa trẻ này sau này nó vẫn có một nguy cơ bị suy giảm dịch và do đó là có nguy cơ nhiễm trùng à, nhiễm khuẩn rất là cao. Uh, there may be uh, the liver can be midline. À, cái uh, gan nó có thể nằm ở giữa bụng nó bắt từ bên này bên phải qua bên trái này nha. And particularly in patients with polysplenia, they they are at some risk for biliary atresia, very severe form of uh, liver disease. À, có thể là bệnh nhân cái đường mật nó bị thiểm sản. 
as well as uh, at risk for intestinal malnutrition. Some of these findings you can see in this, uh, this chest film or baby gram, you can see the hearts on the right, there's pulmonary venous congestion because of TAPVR, uh, there's a midline liver, malrotation with the small intestines on the right. Ở đây là một cái hình x quang chúng ta thấy thứ nhất là chúng ta thấy cái tim nó nằm phía bên phải thứ hai nữa là tĩnh mạch nó phổi nó bị ứ máu do uh, bệnh nhân này bị cái bất thường hồi lưu tĩnh mạch phổi hoàn toàn và có tắc nghẽn một cái rõ ràng để chúng ta thấy cái gan nó bắt từ bên này qua bên kia và cuối cùng là cái ruột nó bị sai không hoàn toàn mà chúng ta thấy ở đây là cái ruột nó nằm phía bên phải chỗ này So how common is heterotoxy? It's not that common. Oops. We see it in about one out of 10,000 babies. Cái tỷ lệ cái tần suất có cao hay không thực sự thì nó không không có cao. Tức là khoảng 10 lần, 10 ngàn lần sinh sống thì có một đứa trẻ bị hội chứng này. So I guess that means like a to do 70,000 births a year might be a seven a year. So it's not that common, uh, but. Uh, we see it a lot in the hospitals because these patients are the sickest patients with heart disease. So a lot of time in a hospital ward, there will be a disproportionate amount of patients with heterotoxin. Như vậy, nếu chúng ta tính theo cái cộng đồng chung á, thì khoảng 10 ngàn đứa trẻ sinh sống rồi có một đứa thì cái tỷ lệ mà cái số lượng đứa trẻ sinh ra nó không nhiều. Tuy nhiên ở bệnh viện đặc biệt là ở các khoa tim mạch nhi thì chúng ta thấy nhiều bởi vì tất cả hầu như tất cả những đứa trẻ này đều là những đứa trẻ mắc bệnh tim tâm sinh rất là nặng và yêu cầu là bắt buộc là phải vào bệnh viện cho nên chúng ta có cảm giác như là rất là nhiều. Um, and like uh, most uh, most disease is more common in men. Heterotaxy more common in men, two to one. Uh, uh, hầu như giống như rất nhiều bệnh lý khác thì uh, nam giới thì thường bị nhiều hơn uh, và ở đây cũng vậy tức là nam nó gấp đôi nữ. So it accounts for only four percent of cases, about four percent of all congenital heart disease. Uh, tính trên tổng uh, cái tim bẩm sinh thì uh, hội chứng uh, đồng phân này chiếm khoảng bốn phần trăm. Again, a disproportionate share of deaths and morbidity related to heart disease is related to heterotaxy. Mặc dù cái uh, tỷ lệ của nó là chỉ 4% trong cái tim bẩm sinh nhưng mà rõ ràng là cái cái tỷ lệ mà gọi là cái tử suất cũng như là tử suất của nó rất là cao bởi vì đây là những cái bệnh lý tim bẩm sinh rất là nặng. So this is a nice uh, summary from Merrill Cohen in uh, this text, textbook by Jack Reichert which goes over some of the common findings in patients with asplenia and patients with polysplenia. Ở đây là chúng ta thấy đây là tất cả những cái đặc tính cái những đặc điểm bệnh lý thường gặp thì ở đây là trong cái hội chứng đồng phân phải và đây là hội chứng đồng phân trái chúng ta thấy thì sẽ có hai cột như thế này. Now remember a lot of patients are not strictly in one and polysplenia or um, asplenia but this is a this is a useful guideline because if you know what commonly goes together, if you see one abnormality, you're more likely to be thinking about other abnormalities and uh, easier to pick up abnormalities when you're thinking about them. Mặc dù có một số bệnh nhân nó không phải là hoàn toàn uh, thuộc về hội chứng này hoặc là hội chứng kia. Tuy nhiên, cái con số này nó giúp cho chúng ta biết là khi mà chúng ta phát hiện được cái một cái tổn thương này mà tổn thương này thường đi kèm với tổn thương khác, thì chúng ta sẽ có uh, chủ ý khi chúng ta phát hiện tổn thương này thì cố gắng đi tìm những phát hiện những tổn thương khác mà có thể đi kèm với nó. I just mentioned a few to point out. Uh, the second one, interrupted IBC, much more common with polysplenia. Cái uh, đặc trưng thứ nhất uh, ở hàng thứ nhì chúng ta thấy đó là cái đứt đoạn tĩnh mạch chủ dưới thì thường sẽ gặp trong cái hội chứng đồng phân nhĩ trái tức là bệnh nhân sẽ có hai bên trái chứ không có bên phải. Đây. And uh, Extracardiac TAPVR, which we saw yesterday, much more common in asplenia. Cái hàng này là bất thường hồi lưu tĩnh mạch phổi hoàn toàn á. Thì ngoại tim thường nó sẽ gặp ở trong cái hội chứng động phân phải nhiều hơn là bên động phân trái. And the next one, the ipsilateral type of pulmonary veins, mainly in polysplenia, that's where you the two right veins come all the way to the right and the two left veins way over here in a common atrium that's more polysplenia. À thường thì trong cái hội chứng đồng phân nhĩ trái này và hội chứng đa lớp này thì hai cái tĩnh mạch phổi bên trái nó nằm phía bên là cực cực phía bên trái còn hai tĩnh mạch phổi bên phải là cực phải nó nằm nó đổ vào cái nhĩ chung. 
Chứ nó không có sắp xếp giống như bình thường nữa. And then um, towards the bottom, left-sided obstructive lesions, mainly in polysplenia, and heart block and bradycardia, mainly in polysplenia. So it's not just that everything bad is asplenia. A lot of things you see more in polysplenia. À, chúng ta thấy cái uh, mắt uh, thiếu mắt ở bên tay hoa động mạch phổi thì thường sẽ gặp ở trong cái uh, hội chứng động phân phải tức là hội chứng vô lấp. Ngược lại trong cái hội chứng động phân nhị trái uh, thì cái uh, block nhị thấp nó gặp nhiều hơn. Again, it's not necessary to memorize this. It's just useful to keep in mind the kinds of things that we need to look at when we're looking at a complex heart defect. We need to be able to exclude these in all cases. Thực sự thì các anh chị sẽ không cần thiết phải nhớ những con số này làm gì. Chúng ta sẽ có một cái ý niệm chung vậy thôi. Và khi chúng ta biết là trong cái hội chứng này thì thường thường có những cái gì thường gặp thì chúng ta sẽ cố ý đi tìm nó. Ví dụ như nó thấy một đứa trẻ bị bị lóc nhị thấp thì coi chừng đó là hội chứng đồng phân là nhị trái. So now, now let's uh, turn the page and start to talk about um, how we use echo. Echo is actually an ideal uh, way to evaluate heterotaxis. And even in the fetus, it's easier in the fetus sometimes to evaluate heterotaxi than after birth. Trong cái hội chứng đồng phân này thì đôi khi chúng ta sử dụng cái siêu âm, siêu âm thì rất là lý tưởng để mà khảo sát cái bất thường này. Thậm chí trong cái bào thai đôi khi chúng ta khảo sát nó dễ, còn dễ hơn là khi đứa trẻ sinh ra ngoài. So the, let's. I'll start with just general ideas. First, we you want to start, and again, if the baby is in a bad position, you don't have to go in order, of course. But in my mind, as I'm scanning, I'm thinking: Have I looked at the visceral situs? Have I looked at this and this? So in general, we want to look at visceral situs. Khi mà chúng ta siêu âm thì chúng ta xây dựng trong đầu một cái trình tự ở trong đầu. Khi thì xem theo trình tự chúng ta sẽ trình bày sau đây. Tuy nhiên, nếu như mà cái vị trí cái tư thế của trẻ nó không thuận lợi thì làm uh, không theo thứ tự nhưng mà chúng ta phải luôn luôn nhớ là trong đầu chúng ta có một cái trình tự như vậy để đi đi theo và không để mất một cái đoạn nào mà chúng ta uh, không siêu âm. And so that includes of course the stomach, the IVC and the descending urethra. Cái quan trọng đầu tiên là chúng ta sẽ phát hiện cái situs tức là cái sắp xếp của tạng như thế nào và chúng ta ở đây chúng ta sẽ coi luôn cả cái tĩnh mạch chủ dưới nó có tồn tại hay không và nó có cái liên tục cái tĩnh mạch đơn hay nó bán đơn hay không. Uh, then we of course want to come above the diaphragm and look to see where is the heart, the cardiac position. Uh, và chúng ta coi thử cái vị trí của tim nó nằm cùng bên hay là nằm đối bên so với lại dạ dày. And then it's very important to use the segmental approach when we have a patient with heterotaxy. Segmental approach meaning using sweeps to look one part one segment to the next segment, looking at the connecting segments, using sweep to show how each segment is connected to the next. Giống như bài trước tôi đã trình bày thì chúng ta sẽ sử dụng các uh, quét, chúng ta quét từ cái phân đoạn này tới cái phân đoạn sau để chúng ta coi thử cái đoạn này nối với đoạn sau thông qua cái nối bình thường hay là bất thường. And it's important as we were doing yesterday, it's always to try to start at the abdomen to make sure that you have the situs left to right positioning Correct before you start to look at the heart. Và dĩ nhiên là với mà các đầu tiên đó chúng ta coi thử ở trong bụng cái có những vấn đề gì bất thường của các tạng hay không. So that includes the stomach and the IVC. Dĩ nhiên là như này nó nói là chúng ta sẽ coi cái vị trí của dài dài coi cái vị trí hoặc là sự hiện diện hoặc là không hiện diện của tĩnh mạch chủ dưới. Yeah, I think with the IVC. Uh, is abnormal position or absent is suggestive of heterotaxy. Nếu như mà chúng ta không thấy cái cái tĩnh mạch dưới chúng ta thấy một cái cấu trúc tĩnh mạch nó nằm bên cạnh động mạch chủ thì coi chừng đó là cái đồng phân nhị trái tức là hội chứng chúng ta thấy được cái tĩnh mạch dưới thì có thể là nó không phải là đồng phân nhị trái mà nó là đồng phân nhị phải tức là vô lấp. So I will see being posterior can suggest asymmetria or I will see being interrupted can suggest polysplenia. Nếu như mà chúng ta thấy cái động cái tĩnh mạch chủ dưới này mà nó bị đứt đoạn thì coi chừng đó là cái hội chứng sai lấp tức là chúng đồng phân dị trái. And then we want to look at the pulmonary veins which are very commonly abnormal and very important to know if there's TPBR. Sometimes the veins are hard to see at 20 weeks and it can be much easier to see at 30 weeks because at that point about 25% of cardiac output goes to the pulmonary veins at 30 weeks, much less at 20. À, chúng ta thấy là cái tĩnh mạch phổi đôi khi ở cái lúc mà thai 20 tuần chúng ta có thể khó phát hiện cái tĩnh mạch phổi nhưng mà sau đó khoảng 30 tuần thì
thì cái cung lượng tim tòa cung lượng tim phối hợp đó khoảng 25% nó sẽ đủ về phổi và lúc đó chúng ta sẽ phát hiện được cái tĩnh mạch phổi dễ hơn và lúc đó chúng ta sẽ phát hiện được bất thường tĩnh mạch phổi dễ hơn vào 30 tuần. So now let's look at uh, visceral atrial situs again. I showed you this earlier on the left is normal stomach descending or an IVC and then sweep up and you see the heart with a normal axis. À đây chúng ta thấy đây hình ảnh này chúng ta thấy nhiều lần rồi. Đây là cái hình ảnh bình thường à, dạ dày với lại tim nó nằm cùng bên cái động mạch uh, chủ xuống và uh, chúng ta thấy cái tĩnh mạch tĩnh mạch chủ ở đây. And then, đây yeah. And on the, on the right, the abnormality, the stomach is on one side, and then the cardiac, the heart is shifted, the axis is off. Và chúng ta thấy đây là bất thường, chúng ta thấy là cái dạ dày phía bên này, cái uh, tim phía bên kia là rõ ràng, nó là bất thường. And here on the left, you could see the azagus, uh, the stomach's on the one side, the heart's on the other, and there's an azagus, and over here on the right, You can see the azagus very posterior. À, chúng ta thấy là đây là bất thường chúng ta thấy dài dài bên này, à, tim bên này và thông thường ở đây chúng ta sẽ chỉ thấy một cái cấu trúc đó là động mạch chủ nhưng mà chúng ta thấy bên cạnh đó nó nằm sát ngay sau cái cuộc sống đó là một cái cấu trúc tĩnh mạch khác thì đó là cái tĩnh mạch đơn azagus. I think we saw this yesterday and you can see the red, the blue is going the opposite direction. The blue is the azagus. Hôm qua chúng ta xem qua một ca chúng ta đã thấy cái hình ảnh này rồi và ở đây chúng ta thấy rõ ràng cái hai cái hình này hai cái màu hai cái cấu trúc à, mặt nó nó đi theo hai hướng khác nhau nó mình nằm sát bên cạnh nhau nhưng mà một màu xanh một màu đỏ thì một là của tĩnh mạch uh, bán đơn và một là của đồng mạch chủ. And here we can see this abnormality is a systemic venous return. This is an example of a dilated coronary sinus on the right with the left side on the sagittal view to show the left side of superior vena cava draining into the corneal sinus. You may thấy đây ở đây chúng ta thấy cái tĩnh mạch và bên cái cái xoang bàn nó giãn rộng tức là nó là biểu hiện của tồn tại tĩnh mạch chủ trên bên trái và đây nó dẫn vào xoang bàn nó đổ vào xoang bàn qua bên phải. There's many different forms of uh, total anomalous coronary vena cava in this diagram shows you a very abnormal heart with a descending vein with total anomalous point venous return uh, uh, which is this one below the diaphragm but you could also have the veins coming to the coronary sinus they could be coming up above the heart or to the right atrium or there could be a mixed form with some veins returning some place one place and other veins returning elsewhere Chúng ta thấy trong cái sơ đồ này phóng rộng đây chúng ta thấy ở bên trong tim nó có bất thường rất là nhiều cả về trong tim những tim một thấp ở chỗ này à, với các vùng tim nó bị thay đổi về kích thước từ qua với nhau đi từ dưới lên đây chúng ta thấy thứ nhất là cái tĩnh mạch bốn cái tĩnh mạch phổi này nó hợp lưu với nhau nằm phía sau dĩ trái và nó có một cái tĩnh mạch dẫn xuống đổ vào cái tim vào trong, ở cái chỗ tĩnh mạch cửa trong gan rồi sau đó đổ vào tĩnh mạch chủ dưới ở giữa là cái tính, bốn tĩnh mạch phổi nó hợp lưu và nó đổ vào cái xoang bành à, nó kiểm tại tim và trên đó là bốn tĩnh mạch phổi hợp lưu và nó đổ vào tĩnh mạch thẳng lên nó đổ vào cái tĩnh mạch vô danh phía bên trái và qua phía bên phải tuy đây là những cái thể bình thường còn có một số trường hợp nó có thể dưới à, một số tĩnh mạch phổi đổ xuống phía dưới này một số tĩnh mạch phổi đổ phía trên và nó đổ tại tim cho nên có thể đó là thể phối hợp total anomalous point remains return very can be very tough to diagnose and be but uh, we'll go over some clues uh, to the today about how to detect total anomalous point of venous return in your practice. Okay, cái chẩn đoán bất thường hồi lưu tĩnh mạch phổi hoàn toàn đôi khi nó rất là khó để mình chẩn đoán. Tuy nhiên trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi là được có thể chúng ta sẽ có cách tiếp cận để mà chẩn đoán được cái tĩnh mạch phổi bất thường hồi lưu tĩnh mạch phổi bất thường hoàn toàn này. So this is an example of total anomalous point of venous return with the descending vein here on the left. You can see it coming down turning around and it always obstructs at the ductus venosus and here on the right you can see the, where it obstructs. Ở đây chúng ta thấy là cái tĩnh mạch uh, nó đi xuống và nó đổ vào ngay cái vị trí của cái ống tĩnh mạch ở trong gan đó. Thì đây ngay cái vị trí mà đổ vào cái ống tĩnh mạch này, đây là cái vị trí mà thừa cái hẹp nhất. À, ở đây chúng ta thấy với màu chúng ta sẽ thấy cái chỗ đây là cái chỗ sẽ hẹp. So babies with total anomalous point means you turn below the diaphragm 
always will obstruct after birth. The ones above the heart sometimes obstruct. The ones to the heart generally do not obstruct. And, and that's important because if they are obstructing after birth, they need urgent intervention, otherwise these babies may not survive. Cái vấn đề chẩn đoán cái bất thường và đưa tim mạch phổi mà có tắc nghẽ hay không nó rất là quan trọng. Trong cơ thể mà dưới tim á, tức là đi qua dưới xuống dưới cơ hành mà xuống tim đổ vào cái ống tim mạch này thì hầu như trăm phần trăm là nó có tắc nghẽ. Với cái thể trên tim á, thì có lúc nó bị tắc nghẽ, có lúc thì không. Thể trong tim hoặc là thể tại tim nó ít khi nó tắc nghẽ. Nếu như chúng ta chẩn đoán được tắc nghẽ rồi, thì cái việc xử lý chúng ta phải xử lý cấp cứu. Còn nếu không á mà chúng ta không chẩn đoán được hoặc là chúng ta không xử trí cấp cứu được trong trường hợp tắc nghẽn này nó sẽ bệnh nhân sẽ nhanh chóng tử vong. So as we're going through the heart secondary in terms of heart position, visceral situs, pulmonary systemic means returns, now we'll go to the uh, atrial ventricular connection. Từ nãy giờ chúng ta nói về cái tĩnh mạch uh, cái theo cái tiết đoạn uh, phân đoạn rồi chúng ta đi qua tĩnh mạch rồi uh, tĩnh mạch hệ thống tĩnh mạch phổi rồi bây giờ chúng ta nói về cái nhĩ uh, về tầng nhĩ. So uh, we want to look at how are the atria connected to the ventricles. Sau đó chúng ta sẽ coi là cái nhĩ này nó nối với lại thấp như thế nào. I don't know. Is this okay? The noise. It's okay. Okay. So the uh, uh, we I, I went over this. Uh, uh, maybe now I can talk to you briefly if you're interested. The hand rule. Um, helps we determine whether the heart is deluted or eluted. It, it corresponds to the situs of the ventricles. If the ventricle is a normal situs, it's deluted. That's normal. If the ventricles are embryologically, if they loop the other way, it's called eluted. That's abnormal. Bây giờ chúng ta nói qua một khái niệm phức tạp xí là chúng ta sử dụng cái độ bàn tay để phát hiện là trong quá trình hình thành bào thai từ lúc mà tim nó là một cái ống tim nó nó quay qua bên phải hay là quay qua bên trái. Khi mà cái ống tim nó quay qua bên phải cái chúng ta gọi là đi lúc thì đó là bình thường trong tất cả các trường hợp bình thường. Còn nếu như tim mà nó quay qua bên trái một cái thì chúng ta gọi là uh, eo lúc thì đó là bất thường. So the, uh, this is important. Em ơi, chắc là phải chỉnh cái cái, cái này là nó ồn quá. Yeah. <cười> this is important because for instance an eo lúc heart may be a higher risk for heart block. Em chắc là đưa cho cầm đi vô được cái anh này nó ổn nó sẽ bị ảnh hưởng đó. Okay, maybe it's better. So uh, I'll just briefly tell you the right. Hand, uh, what we do is we put the right hand. Uh, the right hand should quote unquote fit the right ventricle. So over on here, this is a normal heart, a normal right ventricle. The right hand can fit the thumb on the inflow, the fingers in the outflow, and the palm against the septum. That's the right ventricle, that's normal. The right hand fits it, that means the heart is deluded. Cái nguyên lý đầu tiên là chúng ta nói về nguyên tắc bàn tay phải. Thì bàn tay phải nó sẽ phù hợp với lại cái thấp phải. Thì khi chúng ta tưởng tượng là chúng ta bỏ cái thành thấp phải đi, thì chúng ta đưa cái bàn tay vào, thì những cái ngón tay này nó vào đường thoát. Còn cái ngón tay cái thì vào đường, đường vào thì cái lòng bàn tay nó sẽ úp vào cái vắt liên thấp phía mặt phải của vắt liên thấp thì đó là cái cấu trúc bình thường. This is not something you need to do, but it might be. I find it interesting on the on the right. You know that's a right ventricle because there's conus. The the tricuspid valve is far from the aortic valve, so that's a right ventricle. But that's a left hand that fits it, not a right hand. It's a left hand that fits the right ventricle, so though that's a elbow part. Chúng ta thấy giống như này, nó sợ qua cái cô nói, chúng ta thấy đây là cái vành mai lá này, đây cái vành đồng mạch phổ nó cách nhau có một khoảng cách đây. Tuy nhiên ở đây chúng ta không bỏ cái tay tay phải vào được mà chúng ta bỏ vào tay trái, tức là cái tay trái nó sẽ cái ngón tay ngón cái nó vào cái vành mai lá, cái ngón tay kia nó đi vào cái vành đồng mạch phổ thì đây nó là cái tay trái nó nó phù hợp, thì đó là cái trong bào thai cái ống tim nó quay qua bên trái. You don't need to learn that. Most cardiologists don't do it, but I enjoy it. So now we next look at the ventricular arterial connections. So now we next look at the ventricular arterial connections. 
thất và cái tài động mạch như thế nào? And what's this? This is Transposition. Yeah. So we'll go over that uh, the, all the pathology uh, later today. Uh, that's we look at the alpha tract abnormalities. Many patients with heterotaxy will have alpha tract abnormalities, including uh, especially pulmonary alpha tract obstruction. Pulmonary stenosis is very common with heterotaxy. Cái trước đó là cái một trường hợp chuyển vị là động mạch chúng ta sẽ nói trong các phần sau. Tuy nhiên quay trở lại cái hội chứng đồng phân. Thì chúng ta biết là trong cái hội chứng đồng phân đặc biệt là đồng, đồng phân nhĩ phải thì hầu như luôn luôn có sự hiện diện của cái bất thường đường thoát và đặc biệt là đường thoát thất phải tức là cái động mạch phổi nó bị bất thường. But uh, in contrast, systemic alpha tract obstruction like aortic stenosis or coarctation is much less common in heterotaxy and when it occurs, it's generally in poly- patients with polysplenia. Ngược lại cái hội chứng tim trái thiểu sản thì nó lại ít gặp trong cái hội chứng này. Và một khi nó xuất hiện á, nó nó cứ xuất hiện thì thường nó chỉ xuất hiện trong cái hội chứng đồng phân dị trái chứ không phải là trong đồng phân dị phải. And because of the possibility for alpha tract obstruction, uh, babies with uh, heterotaxy are at risk for uh, ductal dependent heart disease. So you want to monitor for retrograde ductal flow in the fetus. Bởi vì có thể có bất thường về cái đường thoát, đặc biệt đường thoát uh, thất phải á. Cho nên có thể là tướng máu phổi nó phụ thuộc vào bóng động mạch Do đó các anh chị phải coi lại Khi chúng ta phát hiện chúng ta phải coi được cái dòng máu ở trong qua cái tầm ống động mạch như thế nào Nó phải là đi ngược dòng hay không Và khi đi ngược dòng thì qua chừng đó là trường hợp mà phụ thuộc ống sau khi sinh ra So atrial bradycardia and heart block as I mentioned earlier That generally occurs in the presence of uh, polysomia You could get a slow heartbeat because you have no sinus node or you can have actually heart block develop from early on or it may not be until third trimester even after birth. Chúng ta thấy là đôi khi trong trường hợp mà đồng phân nhĩ trái á thì bởi vì coi như là nó mình hiểu đơn giản là có hai cái nhĩ trái cho nên nó không có nhĩ phải. Không có nhĩ phải thì nó sẽ không có cái nút xoang. Do đó nó sẽ không có nút chuyển nhịp đây cho nên đôi khi trong trường hợp mà đồng phân nhĩ trái đó nó sẽ bị uh, nhịp rất là chậm hoặc là bị block như thế. So Few more slides to go over the delivery planning that of patients, fetal patients with heterotaxy. Generally, we want to deliver these babies at a tertiary care center uh, if we expect that there may be abnormalities, which many of these babies have abnormalities that require early intervention, either cardiac or otherwise. Về mặt xử trí thì uh, khi mà chúng ta chẩn đoán được đứa trẻ thì hội chứng độc phân nhĩ á. À, thì thường chúng ta yêu cầu cái người mẹ sẽ sinh ở cái bệnh viện tuyến cuối bên kia là bệnh viện đại học bệnh viện cấp 3 đó thì ở bên là bệnh viện tuyến cuối nơi mà có thể thực hiện được cái can thiệp sau sinh à, cấp cứu được. À. Uh, we generally like to deliver these babies as all babies as close to, as most babies as close to term as possible. Dĩ nhiên là với tất cả những đứa trẻ sinh ra thì chúng ta muốn làm sao giữ cho đứa trẻ sinh ra tới đủ tháng càng tốt thì trong trường hợp này cũng vậy. And we generally like to do these babies, deliver these babies uh, vaginally, not by C-section. The only ones but by C-section are generally those with obstructed total anomalous point of injury turn or heart complete heart block. Those are babies that are difficult to monitor in the case of heart block or may require early intervention with a pacemaker or res- or relief of the obstruction in the case of TPVR. Dĩ nhiên là uh, chúng ta sẽ khuyến uh, khích sinh ở bên dưới thừa ngã tạo hơn là mổ đẻ. Tuy nhiên chỉ có hai trường hợp một là cái uh, bất thường nội lương tĩnh mạch phổi hoàn toàn mà bị tắc nghẽn chúng ta chẩn đoán được rồi hoặc là bệnh nhân có uh, đứa trẻ có bị uh, lóc nhĩ thấp hoàn toàn bởi vì nếu chúng ta sinh đường dưới thì chúng ta sẽ rất là khó theo dõi uh, cái đứa trẻ được uh, khó kiểm soát được cho nên chúng ta sẽ sinh chủ động để mà có thể đặt cái uh, máy tạo nhịp tìm tạm thời hoặc là chúng ta mổ sớm để giải quyết cái uh, tắc nghẽn đó. Now many patients with heterotaxic do very well. Uh, many do not do well, but many do very well. So the ones who are more have a more concerning prognosis are the ones who uh, may have a single ventricle. Thông thường thì một số đứa trẻ mà bị hội chứng này nó vẫn có có cái tiên lượng tốt. Tuy nhiên khi một đứa trẻ mà nó có một số yếu tố sau đây thì chắc chắn là cái tiền lượng sẽ rất là xấu ví dụ như thứ nhất là tiền một thấp chức năng obstructed TAPVR hoặc là cái bất thường hồi lưu tĩnh mạch phổ hoàn toàn mà có tắc nghẽn 
uh, uh, heart block. Uh, block nhị thấp. Uh, significant downward regurgitation. Và đặc biệt là cái hở van nhị thấp này. Uh, restrictive foramenal valley. Uh, cái uh, lỗ bầu dục hạn chế. Hydrox. Uh, phù thai. Uh, or associated stru- structural abnormalities uh, outside of the heart. Dĩ nhiên là nếu như cái trẻ đó ngoài cái việc bị hội chứng động phân nhĩ đó mà nó kèm thêm một số cái dị tật bẩm sinh khác bên ngoài tim thì đó cũng là một cái yếu tố làm tăng cái tim ngược nặng. And of course those with uh, chromosomal abnormalities and syndromes are have a, a more guarded prognosis. Hoặc là cái uh, bất thường về cái nhiễm sắc thể thì đó là những cái dấu hiệu cái tim ngược nặng. So Uh, let's see, this is a baby that I saw a while ago that I thought had Down syndrome, had a had uh, positive markers and uh, non-invasive genetic screening, and you can see uh, looks like an AB canal, and then it's hard to see here, but the pulmonary veins were ipsilateral. Some were coming to the right here, and some were coming to the left. Chúng ta thấy đây là một cái đứa trẻ <cười> nghi ngờ vì hội chứng đau. Chúng ta thấy ở đây giống như là một cái vọng vàn dị uh, thấp trùng. Uh, khó, cái hình này nó khó thấy nhưng mà có vẻ như bên này là cái, cái tỉnh mặt phổ nó nằm một nhóm thì nó nằm phía bên này. Hoàn toàn bên này cùng cái thì nó nằm xa đối xa với bên kia chứ nó không nằm gần nhau. But it turns out this baby did not have trisomy 20. This baby had heterotaxia, had polysplenia with an AV canal of common atrium and ipsilateral veins. Tuy nhiên, mới đầu thì chúng ta nghi ngờ là bệnh đau, nhưng sau đó khi làm xét nghiệm và thì đứa trẻ là không có bị bệnh đau, mà nó lại là một cái cái hội chứng là đa lấp tức là đồng phân nhĩ trái. So it's useful just to keep in mind what kinds of things may go together when we're evaluating parts um, uh, with complex findings. Uh, Chính vì vậy mà chúng ta phải luôn luôn lưu ý là có thể có những bất thường này đi kèm với những bất thường khác. Cho nên khi chúng ta phát hiện bất thường này thì chúng ta phải chú ý, chú ý thì theo dõi những bất thường khác. So to finish up then the segmental approach is uh, how we think about the heart as we're scanning it. Uh, it begins with the abdominal, the abdominal viscera vessels and the cardiac position. Cái đầu tiên, cái, cái thông điệp đầu tiên chúng ta nói là luôn luôn tuân thủ theo cái nguyên tắc là tiếp cận theo phân đoạn của trình tự và chúng ta xây dựng trong đầu mình một cái, cái, cái tiếp cận như vậy mặc dù như hồi nãy chúng ta nói đôi khi có tư thế của thai nó không phù hợp thì chúng ta có thể quay trở lại làm sau nhưng mà chúng ta luôn luôn nếu mà có thể thì chúng ta luôn luôn bắt đầu bằng cách là khảo sát cái tạng trong ổ bụng khảo sát cái tình cái mạch máu và sau đó chúng ta khảo sát cái vị trí tiên cũng như cấu trúc tiên Uh, then we look at the pulmonary, the pulmonary veins, very important, but can be harder to see early on. So these patients, are, so another reason to bring patients back, particularly with heterotaxy, is pulmonary veins are easier to see closer to 30 weeks sometimes. À, cái khảo sát cái tính mạch phổi, bất thường tính mạch phổi hay không thì uh, trong cái những cái, cái thai kỳ sớm, những giai đoạn đầu thì khó phát hiện, nhưng mà sau đó khoảng uh, 30 tuần chúng ta phát hiện cái gì hơn. There can be something I haven't talked about as much as there can be progression of disease. You can develop over time obstruction of pulmonary veins or the foramen ovale. You can develop alpha tract obstruction, AV block, valve regurgitation, or hydrox. Things that may not be there at 18 weeks, 20 weeks. So these babies need to be followed closely for the development of these issues. Cái bệnh lý này nó không phải là bệnh lý tĩnh mà nó có thể là động nó diễn tiến theo khuynh hướng này sẽ càng ngày có thể nó nặng hơn. Mà khi nãy tôi quên không trình bày thì những cái diễn tiến nặng hơn có thể là đầu tiên chúng ta không thấy cái bất thường về tĩnh mạch phổi mà không bất thường tĩnh mạch phổi không có tắc nghẽn nhưng sau đó nó có thể tắc nghẽn hoặc cái lỗ bầu dục mới đầu nó bình thường nhưng sau đó nó có thể hạn chế cái đường thoát nó cũng có thể uh, bị tắc nghẽn dần uh, xuất hiện mới cái lóc nhĩ thấp hoặc là cái van nó sẽ hở hoặc là cái phù thai nó sẽ xuất hiện trong giai đoạn sau này mà trong giai đoạn đầu chúng ta không phát hiện được Chính vì lý do đó mà khi mà chúng ta sẽ phát hiện như thế này thì chúng ta phải theo dõi rất là sát. Uh, the, there's a most guarded prognosis for patients with a single ventricle or especially if there's heart block or obstructive TVR. Cái tiên lượng đó tương đối là dày dặn trong trường hợp là đứa trẻ đã có tim một thấp chức năng uh, đặc biệt là có cái lớp nhĩ thấp hoàn toàn hoặc là có cái bất thường của lưu tĩnh mạch phổ hoàn toàn mà bị tắc nghẽn. 
But it's remember, remember that not every baby and not every fetus follows the rules. Some babies who you would think have a very poor prognosis can actually do very well. Tuy nhiên là không có không phải là tất cả cái cái bào thai nào nó cũng đi theo cái cái dự liệu của mình. Đôi khi chúng ta nghĩ là nó rất là xấu nhưng mà đôi khi nó lại rất là tốt. This is one of my patients that I saw before birth with a single ventricle obstructed veins, DORB, um, splenic unbalanced canal, um, who's actually getting close to his fontan. He's four years old. Uh, he's he's a, a wonderful boy. You would never know that he has any problem. And just a few years ago, this was universally a fatal lesion. So we need to keep in mind there are babies who actually can do very well. À, đây là một cái bệnh nhân của tôi thì trước đây phát hiện trước sinh à, với cái chẩn đoán là hội chứng <cười> đồng phân nhị phải cái cân nhị thấp à, hoàn toàn mất cân bằng cái à, thấp phải hai đường thoát à, bất thường hội đường tĩnh mạch phổi hoàn toàn bị tắc nghẽn và sau đó thì chúng ta có phẫu thuật theo hướng một thấp chúng ta phẫu thuật lên sinh và sau này chúng ta sẽ đi à, phẫu thuật à, phong tâm thì đứa trẻ này có vẻ rất là, là tốt we talked about this morning about how to uh, get the best images that we can get uh, to detect the heart disease and now we're going to show you some examples because even when you have very nice images if you haven't seen certain defects even with a beautiful picture it might be hard for you to know what you're looking at. Thì buổi sáng chúng ta đã đi qua một số cái niệm cơ bản buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ sử dụng cái cái niệm cơ bản để làm sao À, chúng ta có được những hình ảnh à, tối ưu và trong một số trường hợp chúng ta sẽ cho thấy là với ngay cả khi chúng ta có những hình ảnh rất là tốt mà chúng ta có, vẫn có thể không chẩn đoán được một số trường hợp nếu chúng ta không biết cái vị trí à, những cái tổn thương đó. So, uh, the, uh, so now we're going to start to look at uh, four chamber view out in the mountains. We talked a little bit about the normal four chamber. Remember like on the baby babies I was looking at late this morning, sometimes you can't see all of the four chamber view at one time. You need to look at one part and then look at the other part because you're pushing so hard. It's, so remember, look at the four chamber view. It may mean, it may not be one view, it may be multiple views of the four chamber. Uh, hôm nay chúng ta sẽ nói về cái uh, mà các bốn bộ tim. Thì nếu chúng ta có thể nhìn được bốn bộ tim thì tốt. Nhưng mà ví dụ như sáng nay chúng ta thấy có một trường hợp chúng ta không thể nào nhìn thấy toàn bộ bốn bộ tim. Do đó chúng ta có thể nhìn từng phần của cái uh, mặt cắt đó. Ví dụ như để mà phát hiện ra từng cái cái tổn thương. Ok, so let's look at some of the abnormalities. These are very common uh, abnormalities. This is the echogenic focus here and here. À, một số cái tổn thương cái bất thường đây mà các bốn bụng chúng ta đã thấy đây là rất là thường gặp. Ví dụ như chúng ta thấy cái điểm tăng âm đơn độc ở trong cái bụng tim. So these of course very common and very benign, not, not associated with heart disease, uh, and they just go away on their own. À, cái tổn thương này thường rất là thường gặp và nó à, không có liên quan tới những cái bất thường về mà tim bẩm sinh và đa phần thì nó tự nó biến mất. When in the United States, when I counsel, I do mention that there, there may be a soft marker for aneuploidy, uh, but it seems uh, much more common in normal in Asian populations. But um, still, in the States, I mention it, but I emphasize that it's generally a very it's a very benign. Khi mà tư vấn cho những cái sản phụ mà có thai có một cái điểm sáng đơn độc, cái cái vùng cản âm đơn độc ở trong vùng tim như thế này 
tôi thường nói là khó thể cái này là một cái chỉ giáo rất có nó có liên quan nó tình yếu với cái, cái nguy cơ là rối loạn nhiễm sắc thể tuy nhiên nhìn chung à, cái điểm này nó không có phải là một cái dấu hiệu rất là đáng đáng ngại thường là nó là bình thường but it's important to I know that this is it's in the portal apparatus it's it's floating and it's not in the septum it's not in the bowel it's not fixed it has to be floating in the portal if it's in the septum it may be something else like a rhabdomyoma if it's up in the crux it may be something else like inflammatory process with anti-SSA antibodies so it needs to be isolated like in the portal apparatus nhưng mà chúng ta phải nhớ là nếu cái vùng cản âm các âm đơn độc này nó phải nằm ở trong lòng cái vùng tim á và nó phải di động như thế này thì nó mới là đa phần là bình thường còn nếu như một cái điểm sáng nó nó nằm ở trong cái vách hoặc là ở van á thì có thể nó là dấu hiệu của một cái ví dụ như ở trong cơ như thế này thì đó có thể là do u cơ vân hoặc là nó bị một cái tổn thương nào đó chẳng hạn như là cái kháng thể kháng uh, nhân uh, kháng thể kháng là cái nhân của mẹ nó làm ngay nên tổn cái tình trạng mà gây viêm ở cái thai so this is the other side of the spectrum very very severe uh, and very rare this is this is a ectopia cordis of course Um, outside of the chest, and this is the baby after birth. This is, these are, this is a uh, um, very serious. This is the other side of the spectrum. I'm going to be talking about. So this is clearly abnormal fourth chamber. Now I'm going to be talking about uh, the more common types of fourth chamber abnormalities. Như vậy là cái ở một cực thì chỉ là cái điểm tăng âm rất là là tính. Ở một cực khác thì tim mà cắt cuối buổi chúng ta cũng thể phát hiện được một cái tim nó bất thường nó tim nó hoàn toàn lạc chỗ và nằm quay lên ngực luôn thì ở giữa đó là một phố rất nhiều cái bệnh lý khác nhau mà chúng ta sẽ nói trong cái bài này. So uh, uh, we're going to go over all these uh, abnormalities with you uh, uh, one by one and we'll start with the, the inlet or muscular ventricular septal defect. These are so common. À, chúng ta sẽ đi à, tất cả những cái tổn thương này đầu tiên chúng ta sẽ nói về cái thông liên thấp ở phần cơ hoặc là phần bùn nhận. So this I showed you before this morning. It's the angle you need to be perpendicular, and sometimes you need color. But these are very common uh, defects. Chúng ta thấy sáng nay chúng ta đã nói rồi với cái mặt cắt với cái góc như thế này chúng ta rất là khó phát hiện cái thông liên thấp. Chúng ta cần phải có cái tia nó vuông góc của vách liên thấp và đặc biệt đôi khi trong một số trường hợp chúng ta phải sử dụng đến uh, đốt lên màu mới phát hiện được. Uh, and some of these we uh, may have some in, in, uh, association with a chromosomal abnormality, but it's much less of an association than other defects like an AV canal, for instance. Cái thông tin thấp ở phần cơ này có thể nó có liên quan đến cái bất thường về nhiễm sắc thể, tuy nhiên cái mối liên quan này nó rất là thấp so với một cái trường hợp là kinh nhĩ thấp kinh nhĩ thấp thì nó có thể liên quan rất nhiều đến cái bất thường nhiễm sắc thể so here you can see bidirectional shunting sometimes it's left to right sometimes right to left if it's all right to left then you need to think about is there some right ventricular alpha tract obstruction ở cái lỗ thông minh thấp mà chúng ta thấy cái lùi sinh nó đi hai chiều lúc thì phải qua trái lúc trái qua phải thì nó là bình thường trong trường hợp nếu như có lỗ thông liên thất này mà toàn bộ cái luồng sinh nó đi từ phải qua trái ấy, thì có nghĩa là ở cái thất này nó sạc áp rất là nhiều có thể là do hẹp hoặc là nó tắt nghẽn cái đường thoát của thất phải so here you can see muscular ventricular septal defect again this one's quite big and here's another one that's a little bit small đây là hai cái ví dụ của thông minh thấp ở đây một cái là thông minh thấp phần cơ rất là lớn còn ngược lại đây cũng thông minh thấp phần cơ nhưng rất là nhỏ. But it's important to note this is going from right ventricle just to the left and if you look at the foramen ovale it's very deviated over this is a patient with significant pulmonary stenosis so it made the flow from the right ventricle to the left and it made the aneurysmal foramen way deviate way over to left atrium nhưng mà nếu chúng ta nhìn bình thường thì cho ta không để ý cái gọn nếm xem xét kỹ lại chúng ta thấy các dòng màu này luôn luôn là màu từ bên phải dòng máu từ bên phải qua bên trái thì có lẽ là áp lực bên này nó có tăng 
thứ hai này chúng ta thấy cái cái van của cái nửa bằng dụng này nó qua chỗ này nó lên tiếp qua phía bên, bên trái như thế này có nghĩa là bên này cái áp lực nó cao rất, rất nhiều có thể là do hẹp van và mạch phổi rất là nặng This is an example how the color helps not just to pick up the VSD to make the diagnosis, but also tells you that maybe something else going on, like in this case, pulmonary stenosis. Đây là một cái ví dụ rất là điển hình là đốt lên màu nó không chỉ giúp cho chúng ta phát hiện được cái tổn thương mà nó giúp cho chúng ta biết được hình như đằng sau cái tổn thương này nó còn có một cái gì khác nữa. So what about this? Is this a big BSD? Đây là cái gì? Có phải là thông tin thấp lớn hay không? It looks like a BSD, but it's it's not a BSD. This, if you look, this is shadow. You see the shadow? This is from artifact, a shadowing from the rib cage all the way down. So I I moved to a different position and it went away. À, nếu như chúng ta chỉ tập trung vào đây thôi thì mình nghĩ là có thể đây là không nguyên thấp nhưng nếu chúng ta nhìn xuống này một xíu nữa thì cho thấy cái cái màu cái màu sẵn màu nó đi dọc của chiều dài của chúng ta ngược lên đây cho thấy là cái xương sườn ở đây và đây là cái bóng lưng của cái xương sườn đó và khi chúng ta xoay đổi cái đầu giò cái góc thì chúng ta sẽ thấy cái phần này nó không có bị uh, như là một luồng thông tin thấp nữa the angle of that position was good but but this artifact created a problem and we needed to uh, move to a different position. Chính vì vậy mà cái mặt cắt này chúng ta thấy cái tia thì nó vuông góc rất là mắt nhưng mà nó là bị cái bóng lưng. Do đó chúng ta phải xoay qua cái góc độ khác để phát hiện là cái này có thực sự là thông minh thất hay là chỉ là cái, cái bóng mờ. Now this is just to show you, uh, this is the inlet septum because you're seeing, seeing two inlets and the crops. This is inlet. This is outlet because we're seeing the aortic valve and we're not seeing both inlets. Chúng ta thấy đây là cái bất kỳ thấp có vùng buồn nhận bởi vì chúng ta thấy cả hai lá van và thấy được cái thanh giang tìm ở đây nghĩa là nó khá là ở phía sau. Còn ở đây chúng ta nghĩ đây là cái phần đường thoát, cái phần màng hoặc là phần phiểu bởi vì chúng ta thấy được cái đường thoát của thấp trái tức là cái động mạch chủ nằm đây. Cho nên hai cái phần này nó khác nhau. And some of you may have seen there's a VSD here it's a membranous VSD right here. Đôi khi một số bạn có thể nghĩ à đây chúng ta thấy có chỗ này chắc là có thông đường thấp nó nằm ở cái vùng phần màng này quanh màng này. A lot of time you'll see dropout like this, but above the valve in the that's normal dropout, but this below the valve this is actually a true defect. À, chúng ta thấy đôi khi cái uh, ở chỗ này chúng ta thấy giống như là bị dropout nhưng mà phía trên này á. Nếu chúng ta thấy trên này thì có thể nó khuyết trên này thì có thể là drop out nhưng mà coi chừng như thế này đôi khi đó lại là một chỗ lỗ thông tin thấp thực sự. And I know that because I put color on after and I was able to see the shunting very nicely. À, và sau đó nếu chúng ta bỏ màu chúng ta sẽ biết à cái này là lỗ thông tin thấp. So now let's uh, talk about uh, AV canal defect. Bây giờ chúng ta sẽ nói qua cái tổn thương thứ hai đó là kinh nhị thấp. So there's different types of AV canal defects. Most are associated with uh, Down syndrome. Not always, of course, but in many cases. And you can have a, here's a normal heart. Here's a complete canal with a big ASD and big VSD. And then this is an incomplete or partial with no VSD, but an ASD. And, the, and then the final transitional, it's sort of in the middle, a small, or moderate size VSD and an ASD. Ở đây là một cái hình ảnh của cái tổn thương kinh dưới thấp. Ở đây là kinh dưới thấp toàn phần mà chúng ta đi từ trên xuống dưới. Thì cái kinh dưới thấp này nó thường liên nó đi kèm với cái hội chứng đau. Không phải là kinh dưới thấp nào cũng là có đau nhưng mà cái tỷ lệ nó thường rất là gặp trong bệnh nhân bị đau. Nhưng thấy đây là tiên bình thường. Ở đây là cái kinh dưới thấp toàn phần mà chúng ta thấy ở đây cả dưới cái thấp không thường là chỉ có một cái bộ hai ba. Ở đây là kinh dưới thấp tác phần bởi vì chỉ có thông tin thấp nguyên phát ở phần bụng nhĩ mà liên thấp thì bình vắt vắt liên thấp thì bình thường còn ở đây chúng ta có vừa có cả thông liên nhĩ nguyên phát và có thông liên thấp bình nhận nữa thì đây là cái thể trung gian and you can see how especially these forms would be easy to miss if you're not doing the uh, the right angle because uh, it's it's very easy to overlook 
Uh, if there's no big BSD, it's very easy to miss this. Hai cái thể này thì các anh chị có thể tưởng tượng là chúng ta rất có thể bị mất uh, bỏ sót chẳng đó trong hai trường hợp này. Bởi vì đôi khi cái lỗ thông thì nó không lớn mà cái góc chúng ta nhìn không đúng thì có thể chúng ta sẽ sẽ bỏ nhầm bỏ sót cái chẩn đoán hai trường hợp này. Now I'll show you some examples. So here's a complete with a big ASD. Chúng ta thấy đây là cái gì thấp toàn phần thông tin nhiệt rất là lớn. And here is transitional. It's a small VSD plus an ASD. Đây là thông tin thấp. Thể trung gian chúng ta thấy có cái lỗ thông tin thấp rất là nhỏ thế này và cái thông tin nhiệt nguyên phát ở đây. And here is a partial. There's just a primum ASD, no VSD, and often a, a cleft in the mitral valve. À, đây là cái thể trung gian. À, xin lỗi, cái này là bán phần. Bởi vì chúng ta thấy chỉ có thông tin nhiệt nguyên phát ở đây, không có thông tin thấp và thông thường thì cái lá trước của van hai lá nó bị bị trẻ hay gọi là bị kẻ của cái lá trước van hai lá. And we like to look at the AV. Just another way to look at one big AV valve. Here's the right ventricle. Here's the left ventricle, and the valve goes across. It's another way to look at the anatomy of the valve. Đây là chúng ta xoay cái đầu dò đi theo một hướng khác. Chúng ta thấy cái thông tin thấp, cái cái thấp phải này, thấp trái này và chúng ta thấy được cái cái thông thường như một thấp nhĩ. And this is a tomographic ultrasound imaging where you can see here it looks like a normal core chamber. Here it's starting to look abnormal. You can see that if you don't have the right level of the core chamber view, it might be missing the AV canal defect. Ở đây chúng ta thấy là nếu chúng ta cắt theo các tầng khác nhau thì rõ ràng nếu ở đây chúng ta thấy có vẻ như là nếu chúng ta cắt giả sử như chúng ta làm hai đi thôi mà chúng ta đi cắt qua đúng cái mặt cắt này chúng ta nghĩ à cái này là một trường hợp bình thường nhưng nếu ta cắt đi ở một cái tầng khác một xí thì chúng ta thấy đây là có bất thường như vậy cái việc phát hiện cái tinh vi thấp này nó sẽ phụ thuộc vào cái vị trí nơi mà chúng ta đặt đầu giờ chúng ta cắt qua mặt cắt bốn mũi. Here's an example I showed you this before. This is we're perpendicular. So we can see the in-depth septum is completely intact, and this is normal. In-depth septum is intact, and the crux is intact. This is the lower part of the atrial septum, and it's intact. Ở đây chúng ta thấy đây là một trường hợp bình thường, cái bắp liên thất bình thường. Ở đây cái phần dưới của bắp liên nhĩ nó cũng bình thường, và chúng ta thấy nó có cái thanh giá của tim ở đây. And on the right, this is abnormal. This is a true primum atrial septal defect, the dropout. This is the lower part of the septum. You don't. There's dropout, and another clue is that the tricuspid and mitral valves are at the same level. Và đây là một trường hợp kinh nhĩ thấp bán phần. Chúng ta thấy rõ ràng đây. Nó có lỗ thông liên nhĩ nguyên phát. Và chúng ta nếu chúng ta coi cái van ba lá và van đồng mật, van hai lá nó nằm trên cùng một gần như là trên cùng một mặt thẳng. Cái chỗ bám này nó không có sự có không không có khoảng cách. Now sometimes. Uh, you need to be careful. You could look at the normal heart, and you might think that there's a primum atrial septal defect. Uh, and that's when you have a dilated coronary sinus, usually because of an LSVC. But here's the coronary sinus is dilated, so it looks like maybe a primum ASD. Nhưng mà nhận đoán cái tinh nhĩ thấp thì bán phần chúng ta phải lưu ý bởi vì đôi khi chúng ta nhầm. Trong một số trường hợp, nếu như có tồn tại tính mạch chủ trên trái nó đổ vào cái xoan vành, nó làm xoan vành giảm rộng ra. Và nếu như chúng ta cắt mà cắt đi qua cái xoan vành của này, thì ở đây nó có Và chúng ta cứ nghĩ cái khoảng trống này á, là do cái lỗ thông lỗ thông tiên nhiễm nguyên phát. Nhưng mà thực sự đây không phải, đây là cái xoan vành, lỗ đổ của xoan vành vào đây. But the, here, for instance, this one you could see the coronary sinus looks like a big primum, and then we come back up to the four chamber view, and then it looks like a circle. Uh, chúng ta thấy là cái uh, mà cắt này chúng ta thấy rõ ràng là cái xoan vành bị giãn rộng ra nếu như chúng ta nhìn phía sau đó chúng ta thấy giống rất là giống như là cái thông tin nhĩ nguyên phát nhưng mà nếu chúng ta đưa cao lên một xí quét ra phía trước thì chúng ta thấy nó giống như bình thường. But the trick is if you know you're not at the right level if when you think there's an ASD look to see if the mitral valve is opening see there's no mitral valve here. But it, there is a mitral valve. It's the same patient. So this is a clue 
that you need to come up a little bit to get to the true four chamber view. Nhưng mà khi chúng ta thấy cái này để mà phân biệt giữa cái thông tin diễn nguyên pháp với lại cái uh, son bằng bị giãn thì chúng ta thấy à chúng ta thấy chỗ này có một khuyết nhưng mà nhìn vào van hai lá thì hầu như chúng ta đã cắt ở phía sau van hai lá nó chỉ đụng vô cái vòng van thôi mà chúng ta không thấy cái van nó đâu ấy chỉ khi nào chúng ta đưa ra phía trước một xí khi chúng ta thấy được cái van hai lá nó rõ mà nó còn cái này thì coi chừng lúc đó chúng ta cắt đúng cái vị trí và lúc đó chúng ta mới có quyền chẩn đoán đó là cái kinh dị thấp nó bán phần so this is just a schematic showing the same thing if you're a little inferior of towards the feet You, the coronary sinus looks like this, with, it looks like mitral atresia with a primal AST, but then you, you come up, and now the coronary sinus is dilated, you see the mitral valve, and you see the crux is intact. Đây là cái, cái sơ đồ mà để giải thích chúng ta thấy rõ. Nếu chúng ta quét ở phần phía sau tim, bởi vì cái son vành nó nằm phía sau cùng, sau dưới, thì nếu như chúng ta quét ra phía đây, chúng ta thấy bộ này có vẻ khuyết, nhưng mà lúc đó chúng ta thấy cái van này có vẻ như là Ồ, oh, này là thiếu sản van hai lá hay sao đó Nhưng mà đó là chúng ta có thể đưa ra cái đầu dò ra Quét đầu dò ra phía trước xí vào đúng cái mặt cắt chuẩn của bóng buồn tim Thì chúng ta thấy lúc này cái này nó sẽ trở lại cái hình, hình tròn ở đây Và chúng ta biết đây là cái son vành nó giảm Và lúc đó chúng ta thấy cái van hai lá nó mở đóng mở một cách bình thường Nó không phải là cái thiếu sản van hai lá mà cũng không phải là thông nguyên nhiễm nguyên pháp So this is a transitional canal You can see the primum ASD You could see that there's probably a small VSD right here. Ở đây là cái thể thông nguyên nhĩ kinh nhĩ thấp thể trung gian và thể nhĩ tiếp. Chúng ta thấy đây là có một cái thông nguyên nhĩ nguyên phát và đây rất là nhỏ chỗ này đó là cái lỗ thông nguyên thấp phần bùn nhận ở đây. And here's a, other pictures of a transitional AV canal. You could see small VSD on the left. Uh, there's a little bit of shunting. Ở đây chúng ta thấy có thông tin diễn nguyên pháp, có cái lỗ thông uh, nguyên thấp uh, ở đây và đây chỗ phần mạng đây. So now let's uh, switch gears and talk a little bit about uh, mitral valve stenosis or mitral atresia or hypoplastic lactaric syndrome. Và cũng đây mà các bốn buồn này chúng ta có thể phát hiện được cái uh, tình trạng hẹp van là mạch chủ hoặc là tê van là mạch chủ hoặc là cái hội chứng tiên tái thủy sản. So hypoplastic left heart syndrome, when you have a very small left heart and a very small aorta, can be caused by many different things. It can be a primary problem with the ventricle. It could be a primary problem with the mitral valve, a problem with the aortic valve, or just part of the genetic syndrome. Thì chúng ta thấy đây là cái mặt cắt bị cái hình sơ đồ bị uh, minh họa cái trường hợp một trường hợp uh, hậu chứng tim trái thiểu sản Chúng ta thấy cái tim trái thiểu sản thì cái thấp trái rất là nhỏ là mặt chủ rất là nhỏ Nó có thể do nguyên nhân thứ nhất là do nguyên nhân nội tại uh, nguyên phát của cái bù thấp này nó làm cho cái bù thấp này nó nhỏ nó không phát triển được Nên nó sẽ gây nhỏ toàn bộ cái phần sau đó Hoặc có thể là nó do cái van hai lá thiểu sản Máu nó không về đây được cho nên nó không ra đây được cho đó nó cũng nhỏ hoặc là do ở phần sau đó cái, cái văn động mạch chủ nó quá nhỏ hoặc là sẽ teo hoàn toàn hoặc là có thể là nó nằm trong một cái hội chứng về di truyền nào đó. But if at 20 weeks, if, if everything looks normal at 20 weeks, the baby is not going to develop hypoplastic left heart, but you want to make sure that you see the mitral valve and the aortic valve and left ventricle functioning well even at 18 or 20 weeks. If there's significant mitral valve or aortic valve disease, it can develop into hypoplastic left heart. Thì nếu như chúng ta thấy ở khoảng khoảng hai tuần mà chúng ta thấy cái van đồng van hai lá cái bù kích thước bù thấp trái hoặc là đồng mạch chủ nó bình thường thì sau đó nó sẽ không xuất hiện cái tình trạng à, à, hậu chứng tim tái tự sản. Tuy nhiên nếu chúng ta thấy có bệnh lý về van hai lá bệnh lý hoặc là của thấp hoặc là của đồng mạch chủ thì coi chừng sau này nó sẽ xuất hiện cái hậu chứng à, tim tái tự sản. So here's some examples. So you see, here's the. This is mitral stenosis, a small mitral valve. It's not opening well, and a small left ventricle. And over here, you can see looks like mitral atresia. It's not opening up at all. Left ventricle is very small. Đây là hai ví dụ chúng ta thấy ở đây. Cái van hai lá nó rất là nhỏ, nó mở rất là hạn chế. Nó hẹp van hai lá chính vì vậy mà nó làm cho cái thấp trái nó rất là nhỏ. Và nếu sau đó chúng ta thấy là một chỗ nhỏ. Còn ở đây một ví dụ khác chúng ta thấy hầu như chỗ này là cái van hai lá nó nó bất sản luôn à, và cái thấp 
trái này nó cũng cực kỳ nhỏ. And here's a case of uh, mitoatresia. No, there's very little left ventricle at all. Uh, and this is the atrial septum. This is severe hypoplastic left heart. À, ở đây chúng ta thấy cái van hai lá nó gần như là nó không có cái van hai lá và cái lòng thất trái nó không có chính vì vậy mà cái vách di chuyển nó lại bị đẩy lệch ngược về phía bên phải chứ không phải qua bên trái nữa. And here's the case of uh, aortic stenosis. This is a very small left ventricle with endocardial fibroblastosis uh, with the aortic stenosis, and then this is how it evolves in some cases into a very dilated left ventricle. All secondary to aortic stenosis. À, đây chúng ta thấy cái thất trái này nó rất là nhỏ và trong cái trường hợp mà bị sa hóa của cái nước nội mạc của cái buồng thất trái này, cho nên cho nên cái buồng thất trái này nó không phát triển do đó cái phần khác, cái phần là mạch chủ nó không phát triển. Ngược lại ở đây chúng ta thấy cái thất trái này rất là dạng lớn nhưng mà chúng ta khảo sát cái van đầu mạch chủ, van đầu mạch chủ nó rất là hẹp. Chính bởi vì van đầu mạch chủ nó hẹp nó nhỏ vậy cho nên nó làm có thể nó làm phì đại và là giảm thất trái hai cái biểu hiện khác nhau một bên thất trái nhỏ một bên thất trái lớn. Now, some cases of severe aortic stenosis progress into hypoplastic left heart and some do not, and we'll talk more about that on my next talk. À, trong cái bài sau thì chúng ta nói về cái hệ vai đồng mạch chủ rõ ràng đi. Chúng ta biết được là đôi khi trong một số trường hợp cái hệ vai đồng mạch chủ nó làm cái thất trái nó nhỏ hoặc là nó làm gây nên cái hội chứng tim trái tiêu sản nhưng mà trong một số trường hợp thì nó không gây nên hội chứng tim trái tiêu sản trong cái phần sau. But here's a case. Sometimes we see uh, with hypoplastic left heart a very restrictive foramenal valley, and here you can see color flow, continuous wave. When we see a hypoplastic left, a baby with hypoplastic left heart with a restrictive foramenal valley, it means the flow coming back from the lungs to left atrium sees very high pressure, so there's backup into the lungs, and these are high-risk babies who develop pulmonary vascular disease. So. It's a very high risk subset of babies with hypoplastic left heart. Ở đây chúng ta thấy một trường hợp tay van hai lá. Tay van hai lá và ở đây chúng ta thấy cái cái vách liền cái vách liền nhĩ này nó rất là hạn chế. Cho nên khi chúng ta bỏ màu vào cái dòng máu này nó đi liên tục. À, dòng máu nó rất hạn chế và đi liên tục. Nó cho biết là ở đây cái áp lực của nhĩ trái nó rất là cao thì áp lực nhĩ trái rất là cao thì nó sẽ dội ngược lại nó làm tăng cái áp trong cái tĩnh mạch phổi và nó sẽ tạo nên à, có thể nó làm tăng cái nguy cơ gây nên cái bệnh à, mạch máu phổi à, tăng áp động mạch phổi. So when these babies have a very high pressure left atrium because of restrictive foramenal valley, another clue can be that the pulmonary veins uh, are quite dilated. Here on the left you can see they're dilated and the flow pattern with color is is abnormal. Một cái dấu hiệu của cái uh, thiểu sản tim trái mà bị cái uh, lỗ thông, uh, cái uh, lỗ hồi dục này nó hạn chế là chúng ta coi cái tỉnh mạch phổ lỗ viện nó bị giảm và rõ bởi vì nó bị tăng áp, nó áp ngược. Ở đây chúng ta thấy rất là rõ. And, uh, but sometimes you can have a frame, a PFO, uh, like almost intact, you can have hypoplastic left heart with an intact atrial septum and yet the pulmonary veins are not dilated, but that happens when you have a so-called decompressing vein, sort of an escape from the left atrium. That's what this is, oh, the red, the blue to the red. It's a decompressing vein that actually protects the baby from developing significant vascular disease. Trong trường hợp này là một trường rất là, là đặc biệt. Chúng ta thấy bị tim đá chỉ sản, nhưng mà cái vắt liên nhĩ nó hoàn toàn à, nguyên vẹn, có nghĩa là dòng máu, nhưng mà Lẽ ra thì cái tĩnh mạch phổi nó phải giảm nhưng mà ở đây chúng ta không thấy tĩnh mạch phổi nó giảm, có nghĩa là ở đây nó không có tăng áp là bởi vì sao? Bởi vì nó còn tồn tại một cái mạch máu, một cái tĩnh mạch mình gọi là cái tĩnh mạch giải áp, tức là máu tĩnh mạch phổi nó về đây và nó đi nó đi vào nhĩ và nó thông qua cái tĩnh mạch này nó được dẫn đi qua chỗ khác cho nên nó làm giải áp cho cái nhĩ trái và nó giải áp cho cái tĩnh mạch phổi. Again, the most important thing is the detection of the of the hypoabnormal of an abnormal four-chamber view. These are subtle details, but I think it's good to go over some of these uh, um, as well, the basics. Thì cái quan trọng trong cái mặt cắt bốn buồn này khi chúng ta phát hiện được cái chúng ta dễ phát hiện được cái hội chứng viêm đá tiêu sản nhưng mà chúng ta cũng phải chú ý thêm một số chi tiết khác của chi tiết để mà biết được cái tiên lượng của bệnh nhân như thế nào. Okay, so now we'll switch and talk about a little bit about Epstein's, uh, much less common. 
uh, of the heart defect. À, à, bây giờ chúng ta chuyển qua một cái bệnh lý của van Bala đó là cái bất thường uh, Epstein của van Bala. Uh, here's normal. Normally the tricuspid valve is a little bit more atrial than the mitral valve. Thì thông bình thường chúng ta thấy rõ ràng là cái la bắt của van Bala nó đóng lệch về phía mỏm nhưng mà nó chỉ lệch một ít thôi chứ không lệch quá nhiều so với lại cái la trước của van Bala. And in Epstein's this is pushed even more towards the apex. The tricuspid valve is pushed and attached a little bit more um, than normal. Trong trường hợp của Epstein thì cái chỗ này nó càng bị nó bị đẩy lên rất là nhiều về phía mỏm, à, nó đẩy lên nhiều về phía mỏm hơn là so với bình thường. So you can see normal here and then push all the way down. Ở đây là cái hình ảnh minh họa chúng ta thấy ở đây nó có khoảng cách à, nhưng mà nó rất là ít. Trong trường hợp là cái khoảng cách này nó rất là dài như thế này. Uh, friend, their Epstein's anomaly comes in a wide spectrum. Many babies, fetus with the Epstein's, can do very well and may not need any surgery, and others are very severe and um, will typically die before they deliver. Cái bệnh Epstein này, mắc thường Epstein của anh Bala thì nó có một phổ bệnh lý từ từ rất là nhẹ đến nặng. Trong trường hợp nhẹ, đôi khi đứa trẻ nó không có triệu chứng gì. Trong những trường hợp nặng hơn, thì có thể đứa trẻ chết ngay trong bào thai. So here's an example of a more severe form of this. The, the heart is taking up the whole thorax, and all this is almost all of this is right atrium because of severe tricuspid regurgitation. Chúng ta thấy ở đây đây là cái lồng ngực và cái tim nó giảm cực kỳ lớn gần như nó chiếm toàn bộ cái cái lồng ngực và ở đây chúng ta thấy cái nhĩ trái đây nó chỉ phải đây nó nó rộng qua ở đây và nó chiếm cái diện tích rất là lớn bởi vì ở đây cái hở van ba lá rất là nặng. These babies are very high risk not to survive because of the they have severe heart disease, they can develop heart failure, they can develop arrhythmias, they can develop problems with uh, the lungs have not performed well, so it's a very uh, guarded prognosis. Cái bệnh lý này ngoài cái việc tổn thương của van hai lá thì van ba lá thì nó còn có một nguy cơ nữa là rối loạn nhịp và nó hở van và nó gây nên suy tim và vì cái tim này nó quá lớn như này nó chèn ép vào cái uh, phổi và do đó nó có thể gây nên những cái bệnh lý của mạch máu phổi nữa thì tổng hợp tất cả những cái tổn thương đó thì nó làm cho cái nguy cơ tử vong của đứa trẻ rất là cao. So here's a little bit more detail. You can see the tricuspid valve is very evenly displaced here, and on, on this one on the right, you can see the severe tricuspid regurgitation in it arises further down in the ventricle because of the Epstein's malformation. Ở đây chúng ta thấy đây cái hình này chúng ta thấy cái lá bắt của anh Bala nó bị đẩy lệch về sát về phía mỏm và ở đây rõ ràng là cái buồng này là buồng nhĩ hóa, buồng thấp nhưng bị nhĩ hóa rất là lớn. Chúng thấy cái van nó rất là bất thường. Còn ở đây nếu bỏ màu vào chúng ta thấy cái luồng màu luồng hở nó rất là lớn và cái luồng hở nó xuất phát gần như ở giữa cái phải bởi vì cái diện áp của cái lá van nó nằm ở sâu về phía mỏm chứ không phải chiếm tắt như, như bình thường. When you have a lot of regurgitation, sometimes there's so little flow forward that they develop pulmonary valve abnormalities. Sometimes they develop pulmonary stenosis. Vì cái khi mà cái thất phải nó có một cái thì vì cái lượng cái lượng máu nó trào trào ngược qua van ba lá rất là nhiều, một cái lượng máu nó lên động mạch van động mạch phổi rất là ít. Do đó, sau một thời gian có thể nó phát triển cái tình trạng gọi là hẹp van động mạch phổi hoặc là tê van động mạch phổi. So here, the pulmonary valve is barely opening because there's so much regurgitation, and you can see there's uh, bidirectional shunting through the ductus. Some of these times, sometimes the babies develop a pulmonary valve that actually uh, uh, can start to open better after the baby's born. Babies can actually be, get better, but many of these babies are ductal dependent when they're born. Chúng ta thấy ở đây là cái van Bala đóng bên này cái thấp phải rất là nhỏ và bởi vì cái thấp phải đã nhỏ và nó bơm máu một cái là lượng máu nó tụt về phía này cho nên có lượng máu đi qua cái van động mạch phổi rất là ít do đó nó gây hẹp van động mạch phổi và nếu bỏ màu vào thì chúng ta thấy qua cái ống động mạch này à, cái luồng sinh đi qua động mạch là hai chiều. Okay, so now let's uh, turn to uh, tricuspid atresia. Chúng ta chuyển qua một đường thứ hai thứ nữa là cái uh, teo van Bala. This is just a case. You can see the mitral valve is well formed, but the mitral, but the tricuspid valve is a tretic. Here's without color, and here's with color. Chúng ta thấy đây là cái thấp trái với là cái van hai lá nó rất là tốt. Còn ở phía bên này, 
khi và đồng văn ba đá nó tê hoàn toàn à, và ở đây khi chúng ta bỏ màu chúng ta thấy rất rõ ràng màu đi phía bên này không có phía bên này Now if the pulmonary artery comes off the right ventricle then the bigger the VSD often these babies have a ventricular septal defect like right here the bigger the VSD the better form the pulmonary valve will be so in tricuspid atresia we like there to be a big VSD thì trong trường hợp này chúng ta thấy cái lỗ thông biên thấp này rất là lớn thì cái lượng máu mà đi vào cái động mạch phổi đó nó sẽ phụ thuộc vào cái lượng máu đi qua động mạch qua cái thắt phải chính vì vậy là nếu như cái lỗ thông biên thấp này nó càng lớn thì cái lượng máu đi phổi nó càng tốt do vậy trong trường hợp mà tê hoa ba lá thì chúng ta trong đợi là chúng ta mong muốn bệnh nhân có được một cái thông biên thấp lớn There's a case of tricuspid atresia 13 weeks if it, it's hard to see here But there's the valve is opening and when you put color on đây là cái thai 13 tuần mà chúng ta thấy ở đây cái, cái uh, rất là khó thấy cái văn uh, ba lá ở đây ở đây bỏ màu và chúng ta thấy nó đi vào còn bên kia không thấy yeah. so now we'll move to double end of the ventricle bây giờ chúng ta đi vào cái uh, thấp trái hai đường vào This is a, not a very common defect, but the bottom line is, uh, in both these cases, you can see two inflows into the single left ventricle. This one's on the right, a little bit easier to see. Two inflows both into the left ventricle. Uh, chúng ta thấy đây là một trường hợp cũng có thể coi như là một tim một thấp, nhưng mà thấy toàn hai cái lá văn nhị thấp, uh, văn ba lá và hai lá đi đổ vào buồn thấp, chính là buồn thấp trái. Ở đây nhìn rõ hơn. Đó, cái văn, hai cái lá văn này nó đổ vào buồn thấp này là buồn And this particular, usually double in the ventricle is associated with other abnormalities, large, mainly transposition of the gray arteries and other various abnormalities of the heart. Thông thường thì cái thấp đá hay đường vào nó thường bị gặp trong cái trường hợp gọi là cái chuyển vị là động chuyển vị động mạch này gọi là cái quay theo cái chiều trái nó không phải là chiều phải xoay tim xoay theo chiều trái. Okay, let's talk about coronary apathy. Trên bốn buồn chúng ta có thể phát hiện được cái bệnh lý cơ tim. So here's a case of uh, hypertrophic coronary apathy, probably the most common, usually in diabetics. The mom has diabetes, the baby can develop hypertrophic coronary apathy, or with Noonan syndrome can get thickening, develop hypertrophic coronary apathy. Đây là nãy chúng ta thấy cái cơ thấp nó, cái khối cơ thấp nó rất là dày. Thì đây là một trường hợp bệnh tim phì đại có thể đôi khi có tắc nghẽn có thể là thường gặp ở người mẹ bị đái tháo đường kiểm soát không tốt hoặc là nó nằm trong hội chứng nuôi đan. Here you can get coronary artery as I showed you before with EFV secondary to aortic stenosis. À, ở đây chúng ta có thể thấy là cái bệnh tim cơ tim giãn mà do các cái văn động mạch chủ nó hẹp rất là nặng. Or you can get cardiomyopathy that's a primary cardiomyopathy, uh, like in this case, both ventricles are involved, there's severe uh, regurgitation of the tricuspid valve in this case. Well, chúng ta thấy có thể là gặp trong cái bệnh cơ tim giảm mà nguyên phát do tổn thương chính của cơ tim này. Ở đây chúng ta thấy cả thấp trái lẫn thấp phải đều giảm mà chúng ta thấy ở đây, cái bỏ màu mà chúng ta thấy cái hở vai nó là nặng. And you can see the heart is markedly enlarged. Và cái khối, cái diện tích cơ tim trên cái lần ngực chúng ta thấy à, Cái tim rất là lớn Here's another example further along because there's big, uh, big effusions You can see here this uh, bioprotector cardiomyopathy with dilated atria and high drops Chúng ta thấy ở đây có tràn dịch bằng ngoài tim à, Và đây là phụ thai chúng ta thấy cái bụng tim nó giảm rất là lớn, nhị rất là lớn We'll talk a little about uh, total novus pulmonary venous return. Ah, chúng ta nói về cái bất thường hồi lưu tử mạch phổi toàn phần là hoàn toàn. So we've talked about this a little bit already, but the TPVR it could be above the heart, supercardiac. It could be uh, uh, below the heart, infradiaphragmatic, or it can go uh, to the coronary sinus, or it could be mixed, going to different places. Ah. Uh, cái uh, bất thường hồi lưu tính mạch phổi hoàn toàn chúng ta đã có nói sơ qua sáng nay tuy nhiên xin nhắc lại là ở đây có thể là thể trên tim à, đổ được trên tim vào cái vị tim hoặc là cái thể này là thể tại tim 
có thể là là dưới tim hoặc là nó có thể kết hợp vừa uh, hệ trên tim của mình tại tim. Very few cases of TAPVR are picked up before birth, so we need to get better. It's a very tough uh, diagnosis to make. Uh, uh, but one clue uh, talking about earlier is if you see this little ridge uh, sticking up in the left atrium, that's an infolding between the left atrial appendage and the left lower pulmonary vein. Here you can see the pulmonary vein coming in. If you see that, it's a marker that you have at least one vein và chúng ta biết là cái chẩn đoán à, bất thường hồi lưu tinh mạch phổi hoàn toàn nó rất là khó chẩn đoán thứ hai cho đó chúng ta phải à, phải có rất nhiều kinh nghiệm cũng như là có hình ảnh tối ưu thì đây là cái hình ảnh bình thường chúng ta thấy nếu như một cái tim chúng ta thấy phát hiện được một cái g cumadin ở đây à, cái g cumadin là một cái, cái cấu trúc mô nó chia nó ngăn cách giữa cái tĩnh mạch phổi và cái tiểu vị trái và nếu chúng ta bỏ màu vào thì chúng ta thấy đây tĩnh mạch phổi nó nằm ngay sát cái gờ cung bình đây. Let me just explain why we call it a cumulative ridge because sometimes let's say an adult comes in with a stroke, uh, healthy, but they come in and they have do a transesophageal echo and they see this mass in the left atrium as an adult they think it's a thrombus and they think there was a stroke from an uh, embolic stroke and they start cumulative falsely so it's That's why we call it human and rich. À, bởi vì chúng ta biết là cái trong cái tim mạch của người người lớn thì người ta không có rành bằng cái cấu trúc giải phẫu rành bệnh nhi, cho nên cái trường hợp này nó xuất hiện ở người lớn. Tức là có một bệnh nhân họ bị đột quỵ, thường đột quỵ mà không tìm ra nguyên nhân gì thì người ta nghĩ là có thể là do cái huyết khối ở tim. Và khi đem siêu âm thực quản thì người ta phát hiện ra cấu cấu trúc này. Và người lớn thì không bác sĩ làm tim mạch người lớn thì không không hiểu cái cấu trúc này là gì. Mới nghĩ đây là cái à, quý khối cho nên nó nghĩa là có quý khối cho nên mình sử dụng thuốc chống đông và sử dụng cái thuốc cumadin à, thuốc cumadin là thuốc chống đông cho nên sau này người ta phát hiện ra ai cái đó là chẳng đó sai và người ta sử dụng luôn cái tay cumadin trong cái gờ này cho nên nó gọi là gờ cumadin So here's a, but I spent some time on this because it's a very useful if you haven't seen it before I promise you'll see it just look for it next time you scan à, Nếu như các bạn là trong quá khứ bạn chưa để ý tới cái gờ này thì bây giờ trong lần siêu âm sau này cố ý mình uh, cố gắng để ý coi thử cái gờ nó như thế nào. And this is a nice example of the anatomy of the left lower pulmonary vein, the cumulative ridge, and here's the left atrial appendage. À đây là một cái ví dụ rất là tốt để chúng ta thấy đây là cái tiểu nhị trái, ở đây là cái tĩnh mạch phổi bên trái và đây là cái gờ cumadin. So the other, so that's one clue. The other is to look uh, for Anomalous veins. Here we're seeing on the left normal, but here we see it's called the twig sign. I think we saw that yesterday too. Uh, twig sign. This is extra vessel that's a confluence of the veins behind the left atrium. And often there's a greater distance between the descending area of the left atrium than is normal. Uh, như ở đây chúng ta thấy giải thích rồi phía sau của cái nhị nhị trái thì nó sẽ không có một cấu trúc gì giữa cấu trúc cơ động mạch chủ xuống với lại cái nhị trái ở đây đây là bình thường còn trong trường hợp đây chúng ta thấy giữa cái động mạch chủ xuống với lại cái nhị trái nó có một dấu hiệu gọi là tuyết san thì ở đây có thể đây là cái hợp lưu của cái tĩnh mạch phổi bất thường đó đây là cái dấu bất thường and you can see of course this is in the context of heterotaxy you can see very abnormal uh, Uh, heart. Nếu chúng ta nhìn vào trong tim, chúng ta thấy đây là cái dấu hiệu rất là nghi ngờ của cái hội chứng đồng phân nhĩ uh, với đi kèm với là bất thường hoặc lưu tính mạch phổi hoàn toàn. And we can also sometimes look to see if the coronary sinus is dilated. Usually, if it's dilated, it's usually from an LSVC, not from total anomalous coronary means return. But keep that in mind that that's also a possible cause for a dilated coronary sinus. Chúng ta biết là cái tồn tại của cái mạch chủ trên trái thì nó có thể làm giãn cái xoang bằng. Tuy nhiên trong một số trường hợp thì cái giảm xoang mạch đó không phải là do tồn tại của mạch chủ trên trái mà nó do bất thường của hồi lưu tĩnh mạch phổi. Mặc dù nó ít gặp hơn nhưng mà chúng ta cũng phải uh, lưu ý đến cái uh, biểu hiện này. And so we want to look also for abnormal veins. If you're not sure you're seeing them to the heart, then another then you can look elsewhere. Like here, for instance, looking below the diaphragm. This is the normal aorta, but now we're seeing this abnormal red flow of infradiaphragmatic 
total amount is only as we turn this is without chloroform. We think we saw a baby like that uh, yesterday. Nếu như chúng ta nhìn vào tim chúng ta không chắc được là có tính mạch phổi nó đổ về tim hay không, hay là nó đi ra nó đi vào mình không biết thì chúng ta sẽ đi tìm những nơi khác coi thử cái đường đi của nó như thế nào. Thì ở đây là xuyên qua cơ hoành. Chúng ta thấy ở phía sau là cái động mạch chủ đi bình thường từ trên xuống dưới và tự nhiên ở giữa đây nó có thêm một cái mạch máu rất là lạ và nó cũng đi từ trên xuống dưới. À, thì đây có thể là cái uh, cái đường dẫn của cái hồi lưu tính mạch phổi bất thường uh, toàn phần nó dẫn xuống nó về trong uh, ga. This is the diaphragm. Usually there should only be one uh, vein, one vessel going from above the diaphragm to below. That should be the order. There should be no other flow from above the diaphragm to below. So we know this is abnormal. Trong trường hợp bình thường thì chúng ta biết là nếu như chỉ có một cái cấu trúc duy nhất là động mạch chủ nó dẫn máu từ trên nó chạy xuống dưới. Còn nếu như mà có hai cái cấu trúc mà nó dẫn máu từ trên xuống dưới thì coi như cái cấu trúc thứ hai đó không phải động mạch chủ đó là cấu trúc bất thường có thể là do bất thường hoặc lưu tĩnh mạch phổ hoàn toàn để dưới tim. So this is just the uh... Uh, I showed you this earlier, just the infodiaphragmatic total analysis point of venous return. Đây là một trường hợp khác của cái uh, bất thường hoặc lưu tĩnh mạch phổi hoàn toàn mà nó dẫn máu xuống dưới cơ hoành để đổ vào gan. This is the uh, last section is on tumors, just to talk about cardiac tumors that we might see. Cái phần cuối cùng của bài trong cái phần uh, bốn buồn này chúng ta nói về cái u trong tim. So this is uh, the question is, is is this a normal heart or not? Cái câu hỏi đặt ra là đây là tim bình thường hay là bất thường? This looks normal to me at this this point. Now nhìn, how about here? Nhìn thì có vẻ bình thường. The heart still looks normal. À, nhìn đây chúng ta thấy cái tim nó bình thường rồi. And here the heart is also looking normal. Và đây chúng ta thấy với cái mặt cắt đường thoát và ba ba mạch máu thì nó cũng có vẻ bình thường. Still looks normal. Chúng ta thấy bình thường không? This is all at the same visit, but then, as I looked at the heart with different views, I finally found this structure. Trong tất cả mà các trước đó chúng ta thấy có vẻ như hoàn toàn bình thường, nhưng mà giờ chúng ta xoay đầu dầu là xoay vị trí đi, chúng ta nhìn ở một cái hướng nhìn khác, thì rõ ràng chúng ta thấy rõ ràng có một cái khối gì đó. So then I went back and looked a little more closely, and I. And I, at the same time, and I opened up this, and I started to see what looked like maybe another mass here. Và và khi chúng ta thấy bất thường như vậy, thì chúng ta quay trở lại cái những mặt cắt mà đầu tiên chúng ta nghĩ là bình thường đó, và chúng ta nhìn kỹ hơn, thì hình như có thêm một cái gì là lạ nữa. So this was a baby who had uh, multiple rhabdomyomas. Như vậy thì ít nhất là bệnh nhân này có hai cái khối u và khối u đó trong năm kiểu này thì thường đó là cái khối u cơ vân. That would have been very easy to uh, to miss, but we spent a lot of time just getting good quality images, and we, by doing so, that's how we made the diagnosis. Cái khối u cơ vân này nếu chúng ta không để ý thì có thể chúng ta sẽ bỏ sót. Tuy nhiên nếu như chúng ta tối ưu hóa cái hình ảnh và chúng ta dành nhiều thời gian để khảo sát toàn bộ thì chúng ta có thể phát hiện ra được cái chỗ này. And here's just a more classic example of. Uh, this is a very big rhabdomyoma. Here's multiple rhabdomyomas. Of course, when you have rhabdomyoma, you need to think about possibly tuberous sclerosis. Okay. Ở đây chúng ta thấy một khối u rất là lớn ở đây và đây rất là nhiều cái khối u thì nếu chúng ta thấy như thế này thì quá trình đó là nằm trong bối cảnh là u đa cũ, u sai đa cũ. Here's just another case of a very large rhabdom. Đây là một ví dụ khác của cái u uh, cơ vân lớn. And lastly, this is a intracaricardial teratoma, very big a pericardial fusion with this uh, cystic mass arising from the ascending aorta. Ở đây chúng ta thấy cái tràng dịch màng một tim rất là lớn, ha. Và nếu chúng ta coi đây thì chúng ta thấy có một khối u mà tạo về dạng kém nó nằm ở phía cái động mạch chủ lên như thế này. Đây là khối. These can, they always have a few things. This was in a twin pregnancy, actually, and we had to do per, two pericardial stenosis to get the baby to term, and then we delivered them in the operating room uh, uh, so that we could uh, take the baby out right away and do surgery right away. We were worried about compression of the airway. 
À, đôi khi chúng ta đưa cái trẻ ra thì à, nếu chúng ta lấy cái đề là đôi khi cái này nó có thể chèn ép vào cái đường thở của bệnh nhân. And then, uh, sorry, what will we do with this? I'm right after this. What will we do? Yeah. Ah, thank you for asking. The, I'm going to show you the sur- what the surgeon did right after the baby was born. So here's... <laughs> thank you. <laughs> so here's the... We delivered the baby in the operating room. This is the surgeon opening up the pericardium and resecting it from the ascending aorta. Ở đây chúng ta thấy là ngay lập tức chúng ta biết có thể nó chèn ép đường thở cho nên ngay lập tức ngay trong phòng mổ ở phòng sinh chúng ta chuẩn bị mổ luôn và mở ra mở ngược ra như thế này chúng ta thấy cái khối u đó. Uh, so this shows very big and the uh, We were worried about the lungs being underdeveloped. We were worried about airway compression, lots of it, but everything went really well because we knew about the diagnosis. We delivered right there, and uh, uh, actually, the child is now uh, has graduated college, has a girlfriend, and doing very well, and, uh, and his brother is doing well. So it impacted the whole family by making the diagnosis before birth. À, cái này thì khi mà chúng ta thấy cái khối u rất là lớn như vậy, chúng ta nghĩ là có thể nó sẽ chèn ép vào đường thở, nó chèn ép vào cái khối cái mô của phổi bên dưới, nó làm thiểu sản phổi. Nhưng mà chúng ta phát hiện sớm và chúng ta mổ ngay lập tức. Và đứa trẻ lớn lên rất là tốt, nó thành cảnh sát bây giờ có girlfriend rồi. <cười> so, just my final slide. So, on this, so the four chamber view defects are still commonly being missed. Đây thì chúng ta thấy một số cái cái khiếm khuyết mà nó nằm trên cái mặt cắt cuốn buồn à, nó hiện diện nhưng mà đôi khi nếu chúng ta không chú ý thì chúng ta vẫn có thể à, bỏ sót. Uh, and but remember the four chamber view is only just a starting point. You might have multiple four chamber clips looking at different parts of the four chamber. Cái uh, mặt cắt cuốn buồn nó chỉ là một cái bước khởi đầu thôi. Cái vấn đề quan trọng là chúng ta phải quét uh, làm uh, video và chúng ta phải khảo sát trên nhiều cái góc độ khác nhau. And we may, the current guidelines as we talked about earlier, they're not good enough because we need greater focus on image quality, uh, uh, and clips and sweeps, angles of acquisition, colorful doctor, and, the, and using two hands. À, cái uh, hướng dẫn hiện nay thì nó không có đầy đủ, do đó chúng ta cần phải tập trung nhiều hơn nữa vào một số các vị sau này. Thứ nhất là chúng ta làm uh, có ưu hóa chất lượng hình ảnh, thứ hai là sử dụng cái quay video và quét, thay đổi cái góc uh, khảo sát, sử dụng đốt lên màu và dùng hai tay. Now, I mean, people are like, this is not easy to do sometimes, so you just try to do, if you're not doing all this already, just try to do one thing a little bit better. Uh, and you graduate uh, get better, feel more and more comfortable with the value of that. Thì thật sự bắt đầu nếu chúng ta chưa quen thì chúng ta sẽ cố gắng làm từng bước mẫu một là lần lần chúng ta sẽ uh, cảm thấy là rất thoải mái với cái những cái uh, hướng dẫn ở đây. Cảm ơn. Cảm ơn. Okay. So take one minute. <laughs> One minute break. À, chúng ta có một phút dễ làm. Một phút thôi, còn này chỗ một phút thôi. Okay, one minute up. <cười>
we're back. Bắt đầu, chúng ta quay trở lại. So, so these are the alpha track camera noise. We'll look at the, um, like the most common defects, uh, alpha track defects, and we've already talked about some of them, but we'll go over a little bit more. Let's talk about narrowness and malalignment. These are outlet and triplet septal defects. Uh, thì đây là một cái rất nhiều cái tổn thương chúng ta sẽ đi qua. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về cái thông niên thất mà uh, phần bàn hoặc là thông niên thất do lệch hàng. So I consider them part of the outflows. Chúng ta nói về cái đường thoát thôi. So here's a the remember this the outflow septum here, the membranous septum and the conal septum are in this region. À chúng ta thấy ở đây là cái vùng này thì nó có hai cái vùng, vùng gọi là cái vùng phần màng vắt liên thất phần màng và vắt liên thất cái phần bụng đường thoát phần phần phiếu là cái vùng này đây. This is a baby uh, uh, with a this baby I showed you earlier. This is the a small ventricular septal defect right here on the left. Cái hình này các chị đã nhìn trước đây rồi. Ở đây nó có một cái lỗ thông liên thất nhỏ thế này. Now this one, this is a baby I was seeing for with Down syndrome. At first I thought everything was normal. But then you look very closely. Here's the aortic valve, left ventricle. Here's the septum. This portion of the membranous septum moves back and forth, and that's because there's a big membranous VSD with some aneurysmal tricuspid valve tissue. Uh, but this is a big membranous VSD that, if you do not optimize the picture and the angle, then you would miss. Cái này chúng ta dễ phát hiện ở đây. Nếu như chúng ta dễ nhìn qua, chúng ta nghĩ à, cái bắt liên thất này nó đâu có bị khuyết bình thường. Nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng là ở trong vùng này nó có hơi bỏng hơn và nó chạy ra chạy vào nó lập qua lập lại Thì đây là một trong những cái trường hợp của thông niên thất quanh màng Và nó có tạo phình của vách màng Và có mô cái lá mô của cái vách liên thất cái của cái lá vách của vách màng lá nó dính vào đây Cho nên nó che phủ một phần và nó tạo nên cái, cái thông niên thất mà có phình vách màng ở đây So Here's the conal septum we've been talking about but sometimes This conal septum goes posteriorly and can cause subaortic obstruction. It's called a posterior malalignment VSD. Chúng ta thấy đây cái vách liên thất nó, tức là chúng ta nói là trước trong là trước mà ở trong trường hợp này chúng ta nói cái vách đó này nó bị lệch ra phía sau bởi vì thắt trái nó nằm phía sau, lệch ra phía sau và chính vì vậy nó làm cản trở cái đường thoát và đây là chúng ta gọi là thông liên thất do cái vách liên thất lệch ra cái vách nón lên sau. So here on the left, this is a uh, this is normal left ventricular tract, my favorite view. Here, wide open left ventricular tract. Đây là cái mặt cắt mà tôi rất là thích. Chúng ta thấy đây rõ ràng cái đường thoát nó rất là bình thường. And over here, you can see there's a VSD. The aortic valve is hard to see because there's conal septum deviating posteriorly into the left ventricular tract. Ở đây chúng ta thấy cái mặt cắt này chúng ta thấy đây là nhĩ ở thắt trái cái vách van 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 đầu mạch chủ chúng ta khó thấy là bởi vì sao bởi vì cái vách nón cái khối này này nó lệch ra phía sau cho nên nó che bớt một phần à, đây là cái vách nón nó bị lệch ra sau this type of valve trap coronary is very commonly associated with coarctation or interrupted aortic arch khi mà chúng ta thấy cái vách nón nó lệch sau nó gây nên hẹp cái đường này thì chúng ta phải nghĩ ngay đến cái việc là bệnh nhân có thể có uh, hẹp eo đồng mạch chủ hoặc là đứt đoạn cung đồng mạch chủ. So now let's talk about the aortic and pulmonary stenosis a little more. Bây giờ ta nói về cái hẹp van đồng mạch chủ hoặc là hẹp van đồng mạch phổi. So here on the left is a normal left ventricular tract, and here on the right you can see that the aortic valve is thick and it does not disappear uh, during systole. Đây là bình thường chúng ta thấy rồi. Còn phía bên phải đây chúng ta thấy rõ ràng cái van đồng mạch chủ nó dày hơn rất là nhiều và ngay cả trong thì tâm thu chúng ta vẫn thấy cái hiện diện của cái van đồng mạch chủ ở giữa cái đồng mạch chủ này. Here I showed you this this part before very small aortic valve that's not moving uh, very well. Đây là cái hình ảnh chúng ta đã thấy rồi rõ ràng cái van đồng mạch chủ này rất là nhỏ và nó hầu như là nó hiện diện suốt trong cái chu kỳ tim. When you have severe aortic stenosis, you often have retrograde flow in the aortic arch that here's without cover and here's with cover. À, nếu như mà trong trường hợp có hẹp van động mạch chủ rất là nặng không có dòng máu đi qua đây thì để nuôi bên đây thì cái dòng máu đi qua động mạch thì cái ống động mạch nó sẽ phải đi ngược qua trở lại cái eo động mạch chủ nó lên trên đầu mạch cũ nó tưới máu cho nặng. Or we can see it the same thing with the 
uh, three vessel view. The three vessel view, they should both be going the same direction, but this is retrograde flow in the aorta because of severe aortic stenosis. Trong cái mặt cắt ba mạch máu chúng ta thấy đây là động mạch phổi máu đi bình thường. Lẽ ra động mạch chủ cũng đi như vậy nhưng mà rõ ràng nó tuyến máu ngược à, từ cái động mạch cái ống động mạch tuyến máu ngược qua. And this I showed you before early gestation. Uh, I'm not sure if I should early gestation at 13 weeks. Uh, looks normal. And then, courtesy of Greg Gore, then at 17 and a half weeks, the ventricle has ballooned out uh, to look like this. So it's potentially a progressive disease. So if we diagnose aortic stenosis early, we need to follow it. Cái này chúng ta thấy trong cái thử 13 tuần như thế này có vẻ rất là như bình thường. Nhưng mà sau đó vào khoảng 17 tuần 5 ngày, chúng ta phát hiện là rõ ràng cái thấp trái này nó phình rộng ra, nó tròn như thế này bởi vì nó hẹp van động mạch phổi chính vì vậy mà khi chúng ta phát hiện hẹp van động mạch chủ ấy, thì chúng ta phải theo dõi bởi vì nó sẽ tiến triển nặng hơn. So uh, this is a uh, question is sometimes if we do it does benefit to dilate the aortic valve in utero to help prevent the development of uh, prevent the development of hypoplastic left heart syndrome and it's still controversial which babies are most will benefit most from that procedure, um, but there is a way to help evaluate um, each case on a case-by-case -case basis. Some cases probably would benefit from donation. Thì một cái câu hỏi đặt ra là nếu như mà nó hẹn vào nằm mặt chủ như thế này thì liệu chúng ta nông trong bào thai thì nó sẽ bảo vệ được cái thấp trái hay không, nó sẽ làm cho cái cung đồng mặt chủ phát triển tốt hay không. Thì cái này, cái vấn đề này vẫn còn bàn cãi rất là nhiều cho, cho nên trong từng tùy trường từng hợp À, có việc quyết định mà nâm qua đồng mạch chủ trong bào thai hay không là chúng ta dựa theo từng trường hợp chứ không có một cái thống nhất cho tất cả các ca. Let's, um, I'm not going to spend more time with that. Let's talk about uh, bicuspid aortic valve a little bit. Chúng ta nói sơ qua về cái ba đồng mạch chủ hay mảnh. So a normal valve has three cusps and three uh, three commissures, but sometimes two of the cusps are fused, this commissure is fused, so it acts like a bicuspid aortic valve. Và như vậy, bình thường chúng ta sẽ có ba cái lá văn, ba cái lá văn như thế này, và giữa đó chúng ta sẽ có ba cái mét văn bình thường. Trong một số trường hợp, một cái mét này, giữa hai cái lá nó bị dính, do đó cuối cùng, cái văn này nó hoạt động chức năng của nó thành ra như là hai cái hai lá thôi, như hai mảnh thôi. So here, you can imagine this, the three, the two, these two cusps, are fused just like this over here. You can see it's opening up like an eye. That's a classic appearance of a bicuspid Here's another uh, example of it. Normal is on the left. And then here on the right is abnormal. Đây là văn mặt của hai mảnh nó đó khác như là đóng nhắm mắt mở mắt. Now you don't have to look at it from this view. You can use the long axis view. From here, normal's on the left. Bên bên on the right, it looks a little abnormal. This is very hard to pick up. But if you look closely, uh, when it comes together at the end, it's not in the middle. It's up here. It's not. It's sort of asymmetric. That's the clue. Uh, cái uh, van này á, chúng ta có thể phát hiện được van là mặt chủ hai mảnh trên mặt cắt này. Nhưng mà nói chung là nó khó hơn. Mà nếu để ý kỹ thì chúng ta thấy rõ ràng cái van này đóng nó không có uh, gọi là không có. It's, nó bị lệch. Chứ nó không có giống như bình thường. Nó bị lệch. So I mean, this is very hard to to know for sure, but it, it's important because if you think there may be a bicuspid valve, bicuspid valve sometimes is associated with poor rotation of the aorta, which could be very bad to miss. So if you have any concern about the aortic valve, at least you should do an echocardiogram after birth to make sure there's no poor. That's even more important than checking the aortic valve. À, khi mà chúng ta phát hiện được cái van động mạch chủ à, hai mảnh như thế này thì không phải là nhất thiết là nó luôn luôn có cái hệ thống động mạch chủ nhưng mà nếu chúng ta phát hiện được rồi thì cẩn thận nhất là sau khi sinh chúng ta phải làm cái siêu âm sau sinh để phát hiện là liệu cái đứa trẻ này nó có bị hệ thống động mạch chủ hay không. So now we'll talk a little bit about pulmonary stenosis. Here's normal pulmonary valve on both sides normal. 
À, hai cái van này là mặt phổi này đi bình thường, van này bình thường, van này bình thường. This is the normal short axis, normal pulmonary valve. Đây là bình thường, cái cục ngắn bình thường, đây cũng bình thường luôn. And normal. And this I think I showed you the 2D earlier. Cái này hình này chúng ta thấy trước rồi. And with color, of course, very turbulent stenosis, and the red is the regurgitation. Đây hai đi chúng ta thấy van nó dày mở nó kém và qua đây chúng ta thấy cái dòng màu nó bị rối bị xóa như thế này và nó có hở. And then it's also important if there is pulmonary stenosis to look at the pulmonary arteries to make sure they're well formed. Here you can see the branching. Here and here the branches you can see in the middle frame the right, left and then the ductus. Khi mà chúng ta phát hiện được hệ văn động mạch phổi thì chúng ta phải khảo sát luôn cái việc cho được cái nhánh của động mạch phổi ví dụ ở đây chúng ta thấy đây là động mạch phổi phải động mạch phổi trái chỗ này và đây là ống động mạch à. and on the right we can see the trifurcation into the RPA LPA ductus và ở đây chúng ta thấy là chi ba đây là động mạch phổi phải động mạch phổi trái và cái ống động mạch ở đây and these are subtle clues that we mentioned before if there's pulmonary regurgitation or if there's a very aneurysmal foramen deviating way into the left atrium, those are clues for the possibility of pulmonary stenosis. Một số cái dấu hiệu gợi ý và giám tiếp khác chúng ta thấy ví dụ như trên mặt các cuốn buồn này chúng ta thấy cái vách liên nhiễn này bị đẩy lệch qua bên trái thì có thể là do tăng áp lực của cái thất phải bên này. Now if it's more severe stenosis, uh, here you can see the color, the color turbulence. Ở đây chúng ta thấy trường hợp là hẹp rất là nặng. Ở đây chúng ta thấy là có cái dòng màu bị rối ở đây. And with severe pulmonary stenosis, you'll have retrograde flow through the ductus. Trong trường hợp hẹp rất là nặng, dòng máu đi qua phổi rất là ít. Do đó cái máu cho nuôi phổi nó phải được tưới bởi cái ống động mạch và chính vì lý do đó chúng ta thấy cái dòng máu nó đi ngược từ cái động mạch chủ qua động mạch phổi. But with the more most now let's talk about very severe pulmonary stenosis or pulmonary atresia intact septum when the, there's no VSD but there's very severe pulmonary stenosis or actually pulmonary atresia no flow across the valve. Cái đó là chúng ta nói về hẹp van động mạch phổi chúng ta. Cái thể mà nặng hơn nữa đó là cái tê van động mạch phổi mà nó không có thông liên thất à, mà ở Việt Nam mình giống như trước đó. In Vietnam we use apsi like before. Uh, oh, some water is apsi. Yeah, yeah, I guess. Pulmonary absence. Yeah. yeah. Um, so here is just the pulmonary absence with intact ventricular septum, right? So no flow across the pulmonary valve. Ở đây chúng ta thấy cái van động mạch phổi nó hoàn toàn nó không mở luôn, nó tê qua động mạch phổi và không có dòng máu đi qua. And this is uh, just an old case I had showing the the right ventricle is very hypertrophic. The tricuspid valve is not moving well, and then you come up and you see the pulmonary valve not moving at all. So here you can see no flow entrance. So sometimes you might think this is a right ventricular or tricuspid valve problem with it, when it's actually pulmonary valve atresia. Ở đây chúng ta thấy rõ ràng là cái vách ở đây chúng ta tự đi từ dưới lên đây chúng ta thấy cái vách liên nhĩ nó bị lệch qua bên trái rất là rõ, rất là rõ. Và ở đây chúng ta thấy cái van động mạch van ba lá này nó nhỏ. Nó hẹp và cái thất phải, cái lòng thất phải thì nhỏ mà nó dày, thành thì dày Thì nếu chúng ta không ý, chúng ta nghĩ là cái này có thể là do bản thân của tổn thương của anh Ba Lá Nhưng thực sự nó không phải, nếu chúng ta quét lên cao nữa, chúng ta thấy đó là tổn thương của cái động mạch phổi, ba năng mạch phổi So, with this disease, this disease has a wide spectrum, in some cases, very benign prognosis can open up the pulmonary valve and do very well, some have a very poor prognosis and we want to evaluate the tricuspid valve very closely and the right ventricle very closely to help give an idea of the prognosis for, for each of these cases. Thì cái bệnh lý này chúng ta nói lại là cái uh, tê quan động mạch phổi và bắt liên thất nguyên vẹn ở Việt Nam chúng ta hay nói theo cái tiếng pháp đó là áp xi đó. Thì cái bệnh lý này, áp xi này nó sẽ tùy thuộc vào nó là một phổ bệnh và đôi khi nó rất là nhẹ nhàng và đôi khi nó rất là nặng nề thì nó sẽ tùy thuộc vào việc chúng ta đánh giá cái vành ba lá nó có đủ lớn hay không cái thất phải cái lòng nó có đủ ba thành phần hay không để mà sau này chúng ta sửa chữa I hope you can all see that the tricuspid valve is a little thick 
compared to the mitral valve, it's very thick and it doesn't open up normally. Ở đây chúng ta thấy là so với cái van hai lá bên này là mềm mại bên này thì cái van ba lá này rất là dày và nó mở ra không có hoàn toàn nó cứng, cơ bản nó cứng. A lot of these babies have a lot of tricuspid regurgitation because of the pulmonary atresia. Bởi vì cái không có cái đường thoát ra khỏi thắt phải do cái thắt cái động mạch phổi nó bị hẹp và bị bị teo hoàn toàn cho nên cái lượng máu đi vào rồi nó sẽ đi ngược ra đây cho nên nó tạo nên cái hở van ba lá rất là nặng này. And uh, we always need to look at the right particular size and function for babies with pulmonary atresia and tax septum as well. À, chúng ta sẽ khảo sát cái lòng của thấp phải nó đủ lớn hơn ở đây rất là nhỏ ở đây to hơn một xíu à, và chúng ta coi thử cái, cái chức năng co bóp của cái thấp này như thế nào. Here again you can see the right ventricle small but there is a right ventricle at the top and here it's very small and hypertrophic and here the pulmonary valve is not opening. Ở đây chúng ta thấy so với cái thấp trái bên dưới thì thấp phải nó rất là nhỏ. Còn ở đây chúng ta thấy rõ là cái thắt đá, cái thắt phải nó rất là nhỏ và cái van đồng mạch phổi hoàn toàn nó không có mở này. One major problem that these babies with pulmonary atresia and tax septum sometimes have is that they have communications between the right ventricle and the coronary arteries. We call them arvated coronary sinusoids. They can be connections from the right ventricle here. The coronary opens up and it drains into the right ventricle and sometimes it Part of the coronary perfusion can be dependent upon the right ventricle, like in this case, or even in this case, if you have a stenosis, you need the right ventricle to pump blood to this this part of the coronary. So this is uh, the coronary arteries can be very abnormal in babies with pulmonary atresia intact septum and can make the prognosis very guarded. Trong một số trường hợp rất là nặng á, thì cái giữa cái thấp phải này và động mạch phổi, động mạch vành phải này và là một số trường hợp động mạch vành đá nó có những cái thông nối mà chúng ta gọi nó là cái sinusoid đó thông nối phải động mạch vành trong trường hợp này nó không có bị hẹp cái đoạn này thì có thể uh, mạch máu nó từ động mạch phổi nó động mạch chủ nó phải tưới cho toàn bộ cái động thể động mạch vành vào thắt phải không sao nhưng trong trường hợp này ngược lại chúng ta thấy ở chỗ này nó bị đứt đoạn đoạn này thì rõ ràng toàn bộ cái máu trong mạch vành ở cái vùng phía xa này nó phụ thuộc vào cái thắt phải À, nó phụ thuộc vào thắt phải và trong trường hợp nếu chúng ta mở cái van động mạch phổi và làm giảm áp thì cái vùng này nó sẽ bị uh, thiếu máu và nó bị hoại tử hoặc là ngay chỗ này chúng ta thấy nó hẹp chỗ này à, nó hẹp chỗ này đi thì ngay cả cái vùng này nó cũng sẽ phụ thuộc tới máu của thắt phải chính cái thắt phải đó là tới máu của mạch vành. These uh, can be very difficult to see even after birth. We often typically need to do a cardiac catheterization to see these, but sometimes we can see them by echo. Here are some examples of sinusoids that look like VSDs, that's typical, they look, they look unusual color flow in the region of the right ventricle. These are examples of coronary sinusoids. À, đó, đôi khi một số trường hợp chúng ta không phát hiện được cái sinusoid, mặc dù cái thông nối uh, tắt phải là mạch vành, cho nên chúng ta phải thông tin để mà thông tin để thấy hết. Tuy nhiên trong rất nhiều trường hợp chúng ta có thể thấy được là cái tắt phải và cái đồng mạch vành nó có những thông nối bất thường ở đây. Chúng ta thấy giống, kiểu giống như là cái thông thấp. So, more of the same, more sinusoids. Here's one that I'm following now, uh, has not been delivered yet. But this is, uh, this, the, the, this blue is the aorta, and then this, this is the sinusoid, very big sinusoid. Uh, chúng ta thấy, cái sinusoid vào đây. The atrial septum sometimes can be, if you have pulmonary atresia, the foramen valley will be deviated well into the left atrium, and, and uh, sometimes after birth we need to do a blue atrial septostomy. Cái vắt liền nhĩ chúng ta thấy bởi vì bên này nó tăng áp bên này, cho nên nó đẩy cái vắt liền nhĩ nó lệch qua phía bên này rất là xa phía bên này, và đôi khi trong một số trường hợp ngay sau sinh chúng ta phải phát vắt liền nhĩ. Okay, so enough with pulmonary atresia and tax septum. Let's talk about co-rotation of the aorta. Bây giờ chúng ta sẽ nói qua cái hệ eo động mạch chủ. So co-rotation of the aorta or a narrowing of the isthmus right where the ductus inserts can be very challenging to pick up. Here's a case on the right of co-rotation right here using a sagittal image. 
cái uh, nghĩa của cái hàng ra đồng mạch chủ là chỗ hẹp lại của các eo đồng mạch chủ ở chỗ này ngay chỗ cái bám uh, đổ vào của cái ống đồng mạch cho nên đôi khi một số trường hợp rất là khó phát hiện thì đây là một trường hợp điển hình chúng ta thấy rõ ràng đây là có đồng mạch chủ và hẹp ra đồng mạch chủ ngay chỗ này so uh, this is a paper that was published by my friend Ray Chang, pediatric cardiologist back in 2008, looking at children born in California who died and then the diagnosis of heart disease was made after they died from eye to autopsies. And then they looked at all those diagnoses, who, what types of heart defects uh, were, were presented only after, mainly after death. And the top two diagnoses were hypoplastic left and coarctation. Thì đây là một cái nghiên cứu công bố vào cách đây khoảng 10 năm 2018 do bác sĩ Trang là một bác sĩ của, của là bạn của giáo sư. Thì ở đây người ta sẽ khảo sát tất cả những cái đứa trẻ nó bị chết vì bệnh tim và người ta làm tử thiết và để xem lại qua thử cái bệnh lý nào mà gây nên tử vong nhất thì và, và thì người ta thấy là cái uh, thiếu sản tim tái và cái hẹp đầu mạch chủ và hẹp đầu chủ nó không được chẩn đoán. So I'm going to tell you some see, I wish I could tell you the secret so you always pick up cohort but, but I can't but I can I'll share with you some clues to how you can suspect coarctation and if you suspect it then after the baby's born then well, you just have to just make sure the baby's okay after the baby's born. À, vì hôm qua có người hỏi là đưa giáo sư đã đưa ra một cái tiêu chuẩn nào thì chẩn đoán là chắc chắn một trăm trăm là hệ cái đồng mạch chủ hoặc là loại trừ hoàn toàn. Cho nên hôm nay giáo sư nói là tôi không đưa ra được một cái bí mật nào để cho chị biết là cái này thì chẳng đoán được, cái này không chẳng đoán được. Tuy nhiên ở đây chúng tôi chỉ giới thiệu về là một số gợi ý và cái phương thức, cái, cái phương thức tiếp cận của chúng ta làm sao đó để chúng ta phát hiện được tất cả những cái ca đó đừng có để bị sót. This is a paper of meta analysis that just came out last year, uh, looking at clues for the detection of coarctation, and it found the small left heart, small mitral valve, small aortic valve, and the presence of a coarctation shelf or a small arc. So small left side, left sided structures uh, are, are clues to the diagnosis of the core. Thì đây là một cái nghiên cứu uh, phân tích gột uh, mới uh, mới nhất ta thấy thì người ta đưa ra tất cả khảo sát tất cả những cái trường hợp mà hẹp eo đồng chủ thì chúng ta đưa ra một số cái gợi ý thì đó là tất cả những cái cấu trúc ví dụ như là phía bên trái nó càng nhỏ thì chúng ta sẽ thấy có cái tỷ lệ giữa thất trái thất phải thất trái hoặc là chúng ta thấy đồng mạch phổi với lại đồng mạch chủ và đặc biệt là chúng ta thấy được một cái g cái g phía sau đó của cái nghe eo đồng mạch chủ thì đó là những cái dấu hiệu mà gợi ý nhất của cái trường hợp hẹp eo đồng mạch chủ chẳng đó trước sinh. So I want to talk to you, give you some of the more easy easier clues to use for the diagnosis of uh, for the detection. Tôi sẽ nói với các anh chị là cái dấu hiệu nào mà dễ mà thấy nhất để mà chẩn đoán được hoặc là để gợi ý cái trường hợp hẹp eo đồng mạch chủ. So bicuspid valve or aortic stenosis. Hoặc thứ nhất là cái van đồng mạch chủ hai mảnh hoặc là hẹp eo đồng mạch chủ ở hẹp van đồng mạch chủ. Or a dilated coronary sinus with an LSBC that's also a marker for coarctation. Một trường hợp khác đó là cái xoan mạnh nó giãn do tồn tại tính mạch chủ trên trái thì đây cũng có thể là một trong những dấu hiệu để gợi ý là có đôi khi tồn tại tính mạch chủ trên trái nó sẽ đi kèm với là hẹp eo mạch chủ. Now the presence of a small aorta you don't need to look at the is the isthmus is very important and the distal arch but even the ascending aorta which is easier to see if that's small that's a marker for coarctation too. À, nếu chúng ta đã có hệ cơ đồng mạch chủ thì chúng ta phải nhìn vào cái eo nhưng mà đôi khi chúng ta không nhìn được vào cái eo để mà thấy cái eo nó nhỏ hay là không thì đôi khi chúng ta chỉ nhìn vào cái đồng mạch chủ thậm chí là đồng mạch chủ lên thôi mà nó nhỏ thì đó cũng là một cái gợi ý. Uh, mitral stenosis or small mitral valve cái van đồng van hai lá nhỏ hoặc là van hai lá hẹp van hai lá and then right heart disproportion và rõ ràng là cái tỷ lệ giữa tim trái và tim phải nó bất chứng uh, so this I'll skip over this we already talked about the LCC the coronary sinus thứ nhất là chúng ta nói cái tồn tại của mạch chủ trên trái hình là chúng ta thấy rồi this is just showing you uh, let's see I showed you already this This is just using the three vessel view. Ở đây là mà cắt ba mặt máu. You can see 
an extra vessel here, so an LCC and an RSVC. Ở đây chúng ta thấy ba mặt nón, nhưng ở đây chúng ta thấy bốn mặt nón là ở đây có một cái cấu trúc là khác này. Đây là cái tĩnh mạch chủ trên phải và đây là cái mạch chủ trên trái. Nó có bốn mặt bốn mặt nón là chúng ta ba. So we have a big PA uh, and just an extra vessel on here, so I showed you before. Thế này chúng ta đã thấy rồi. This is just uh, talking about the importance of the ascending aorta. It's a nature in the Williams paper. Ở đây chúng ta nói về cái động mạch chủ lên, cái vai trò cái kích thước động mạch chủ lên nó nhỏ thì nó cũng gợi ý đi hẹn hẹn động mạch chủ. And then the uh, Brentabor uh, and, uh, and our group uh, has been looking at using speckle tracking to look at the four chamber view a little bit more closely. Is it not just right heart dysfunction, not just a small left ventricle or small left heart, can we see things with speckle tracking that will help with the detection of coarctation is the question. Uh, cái nhóm nghiên cứu chúng tôi là gồm cái uh, giáo sư Le uh, Roy và nhóm chúng tôi thì chúng ta sử dụng một cái kỹ thuật mới đó là speckle tracking để mà coi thử cái cách co bóp cách giãn nở của cái tim mình như thế nào thì để coi thử nó có uh, giúp chẳng đoán cái hệ đo đồng mạch chủ hay không tuy nhiên cái câu trả lời là nó vẫn còn rất là chưa có kết luận được. So uh, the fact is that uh, this says a lot of times we don't know people don't know what they want until you show it to them um, and that's because I think there's a way to look at the heart that's going to be spectral tracking can help with this software that Dr. DeVore has put together can help see the heart in ways we haven't seen it before. À, cái đây là câu nói của Steve Jobs thì chúng ta biết là rất là nhiều người họ không biết mà họ làm cái gì à, họ biết họ muốn và là làm cái gì thì tới cái lúc mà chúng ta cho họ biết là họ muốn làm cái gì thì lúc đó họ mới biết thì cái cách chúng tôi làm như vậy chứ là chúng tôi sẽ khảo sát chúng ta chưa biết làm gì nhưng chúng ta khảo sát thử dùng spectro tracking để khảo sát thử cái việc co bóp và là những cái cấu trúc cái, cái, của cái hai vùng thấp này nó như thế nào đó là cái nghiên cứu So here, you can see the heart, how the, how the, what the heart looks like in a normal, this is the left ventricle, how it squeezes together, the septum comes in towards the left ventricle on the left side, but the right ventricle is different. And the same thing here, we can see how each, each speckle moves during systole and diastole. Đây là cái hình bình thường chúng ta thấy rõ ràng là cái trái thì khi mà nó co bó thì nó hướng tâm rất là rõ toàn bộ hướng tâm. Còn cái thất phải thì nó khác, ở đây nó lệch qua phía bên cái thất trái và bên này thì nó vào một tầm, cho nên hai cái thất này nó khác nhau. Và trong cái trường hợp bình thường rõ ràng, từng cái điểm đó, mà tôi gọi là cái speckle đó, từng cái điểm đó, thì rõ ràng chúng ta nhìn thấy cái cách, cách mà nó co bóp giống như là cái hình bên họa phía bên này. And here's just so an example of the normal up here. Đây là bình thường. And then coarctation, looking at the left ventricle, look how abnormal the subtle movement is. Chúng ta thấy để so sánh ở trên này là bình thường nó co vào tâm của thất trái còn ở trong cái co, ở trong cái hình đồng mạch chủ thì nó không có đồng hướng nữa không có hướng tâm nữa mà là nó vào còn có khi kia thì nó lại lệch cái này cũng vậy. Now this will not this is presenting Dr. Morris presenting this work at this part in Singapore but this is not going to substitute for everything we're talking about in terms of good image quality angle of acquisition seeing things uh, very well, this will just be an adjunct that may be helpful in terms of increasing our ability to detect coarctation. Cái nghiên cứu này sẽ uh, được uh, giáo sư Đồ Bồ trình bày ở Singapore. Tuy nhiên, cái đây là một cái nghiên cứu và đây cũng chỉ là một cái phương cách để chúng ta tiếp cận thôi chứ nó không hề thay thế được cho cái những cái, cái, cái bước tiếp cận mà chúng ta đã, đã nói trước đây. Tức là chúng ta phải có được hình ảnh tốt, chúng ta phải có được cái uh, dòng hoặc là chúng ta khảo sát được cái cấu trúc của các cẩn thận. So now let's move to tetralogy of follow. Bây giờ chúng ta chuyển qua một bệnh lý thường gặp nhất là cái chứng chứng follow. And remember I mentioned that when the coronal septum goes posteriorly it causes subaortic stenosis, when it goes anteriorly it causes tetralogy of follow. Chúng ta tưởng tượng đây là cái tim ở phía sau, đây là phía trước thì khi nãy á cái cái bắt liên cái bắt nón này hồi nãy nó lệch ra phía sau này nó sẽ gây hẹp bê van mạch chủ trước đây còn ở trong trường hợp thứ chín phân lô thì cái bắt nón này nó lệch ra lần trước cho nên nó sẽ gây hẹp van mạch phổi and here you could see with the proper angle and good image quality you could see the overriding aortic valve 
đây là cái uh, mà các tố thì chúng ta thấy rõ ràng đây là đồng mạch chủ đây là cái vắt liên thấp và cái đồng mạch chủ nó cởi ngựa trên vắt liên thấp and you can also see the mitral aortic continuity và ở đây chúng ta thấy cái vành hai lá và cái vành đồng mạch chủ này nó liên tục với nhau So this, where I showed you before, here we can see the aortic override in the case of tetralogy. Again, you want to be relatively perpendicular to the septum to see this. Để mà khảo sát để chẩn đoán cái động mạch chủ cởi ngựa, thì chúng ta phải sử dụng cái mặt cắt này để mà chúng ta thấy được rõ ràng là động mạch chủ nó cởi ngựa bao nhiêu. Here's the you can see the clonal septum right here. This is the clonal septum. It's it's anteriorly deviated into the right ventricular alpha tract rather than connected over here so it's causing the sub pulmonary obstruction. Đây là câu trả lời rất là tốt cho bác sĩ Lân. Nếu như cái mắt này, đây cái mắt nón này thì thông thường là nó sẽ quay xuống đây, ha. À, còn bây giờ á, cái mắt nón này nó bị lệch ra phía trước, chính vì cái mắt nón lệch ra trước là đặc điểm của tư chính phân luôn. À, đây, mắt nón nó lệch ra phía trước đây. And again, just remember this is not the way to evaluate. Đây không phải là cái mặt cắt để chúng ta đánh giá cái cái uh, mặt chủ cái người you need to be perpendicular. Và chúng ta cần phải có vuông góc, cái điều trước tiên là vuông góc, nó phải vắt liên thấp. And once we make a diagnosis of tetralogy, we want to look at the size of the pulmonary arteries because that's a lot of time that contributes significantly to the prognosis. Trong trường hợp tư chứng phân lô á, thì cái việc xác định những kích thước của động mạch phổi trái, động mạch phổi phải là nó rất quan trọng bởi vì nó góp phần rất là quan trọng vào cái tiên lượng của tư chứng phân lô sau này. And we also, of course, want to look at the direction of the ductus. Some babies with tetralogy flow are peak and do not require prostaglandin and can go home without surgery initially. And others are blue, seeing retrograde flow prenatal in the ductus suggests this is a baby who is going to be blue and is going to need some intervention before they go home. Trong trường hợp của tiêu chuẩn phân lô thì chúng ta cũng phải đánh giá cái dòng máu đi qua các động mạch. Bởi vì nếu những dòng máu đi qua động mạch là bình thường. À, đi từ động mạch phổ qua động mạch chủ thì khả năng đứa trẻ này sinh ra có thể là bình thường nó 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 không cần phải là cấp cứu sau đó chúng ta sẽ giải quyết sau tuy nhiên nếu như mà nó do hẹp cái van động mạch phổ quá nhiều dòng máu nó không đủ qua van động mạch phổ không đủ thì nó tưới máu ngược dòng thì trường hợp đó sẽ là trường hợp phải phụ thuộc ống động mạch và cấp cứu khác. And a lot of babies with tetralogy will have right aortic arch. So here we can see on the left the ductus, ductal arch. Um, actually, it goes ductus, uh, ductus, trachea, and arch. So this is, or you can look at the three vessel view. So this is a right aortic arch here, and this is a right aortic arch here. So the aorta is coming up and goes to the right of the trachea. Chúng ta thấy đây là cái giá trị của cái, cái việc quét của giáo sư đây. Chúng ta quét từ cái động mạch ống động mạch à, cung của ống động mạch. Thì chúng ta quét qua qua bên phải. Thì chúng ta quét qua thì nó không gặp ngay cái động mạch chủ mà nó gặp ngay cái uh, khí quản này rồi sau cái khí quản nó mới tới động mạch chủ chứng tỏ là cái cung động mạch chủ nó nằm phía bên kia nó nằm phía bên phải của cái thực, uh, khí quản cho đó nó là cung động mạch chủ bên trái ở bên phải với mà các bà buồn chúng ta thấy không thấy chữ v bình thường nữa mà chúng ta thấy nó chỉ u hai động mạch chủ nó lên đây và nó chạy qua phía bên này nó là khí quản này nó chạy qua phía bên phải cho đó là quay động mạch chủ nằm phía bên phải And this is just a, it's not the tetralogy, but I'm just showing the difference with the right arch, core, I mean right arch, ductal arch, aortic arch, and then the trachea there. So ductal arch, aortic arch, trachea. It just shows that the ductal, ductal arch and the aortic arch are both on the left, and then you have the trachea. It's just another way to show <coughs> không phải là tiếng chúng ta lô nhưng mà giáo sư điều trị điểm minh họa là chúng ta thấy là cái cung ống động mạch rồi nó tiếp theo động mạch chủ sau đó mới tới cái khí quản cho nên cả hai cái cấu trúc là ống động mạch và cái cung động mạch chủ đều nằm phía bên trái đây là cái trường hợp quay động mạch chủ bên trái. And another clue to diagnosis of tetralogy is that the aortic arch, the isthmus, is is much bigger than it normally is, and that's because you have less flow across the pulmonary valve, the right intragraphal tract, so you have less flow through the ductus, so um, you have more flow through the artist, so the aortic arch is going to look plumper and bigger than the normal fetus. À, một cái dấu hiệu của tư chiếc pha lô nữa là cái eo đồng mạch chủ này nó khá là lớn. Cái lý do là vì sao? Bởi vì cái lượng máu lên qua ban đồng mạch phổi rất là ít, nó đi qua đồng, nó qua thông tin thấp để nó vào đồng mạch chủ. Do đó cái lượng máu vào đồng mạch chủ nhận nhiều cho nên ở đây cái, cái eo nó sẽ lớn hơn so với bình thường. 
So there's some cases with tetralogy of flow that the pulmonary valve is completely atretic. It's, it's severe pulmonary stenosis, there's pulmonary atresia, called tetralogy of flow with pulmonary atresia. Some cases, uh, the, the pulmonary blood flow in that case can come from the ductus, but in other cases there could be no ductus and just aorta pulmonary collaterals. These are blood vessels that come off the aorta, these red vessels. These are aortic pulmonary collaterals that we can see in cases of tetralogic flow pulmonary atresia with very small pulmonary arteries. Trong thực tế chúng ta đâu thì dù nó có hẹp qua nằm mạch phổi nhưng mà vẫn có dòng máu đi ngang qua. Nhưng mà có thể nặng hơn nữa chúng ta gọi là tuyến chúng ta lâu và cái tay qua nằm mạch phổi hoàn toàn á. Thì vì không có dòng máu đi qua qua nằm mạch phổi, do đó cái dòng máu nó phải tưới bởi cái ống nội mạch. Nhưng mà trong một số trường hợp thì ống nội mạch nó nhỏ hoặc nó không có thì để tưới máu phổi nó phải dùng cái tuần hoàn bằng hệ mà có từ trước đó nó không teo đi nó giữ lại và ở đây chúng ta thấy rất nhiều tuần hoàn bằng hệ từ cái động mạch chủ nó đi thẳng từ động mạch chủ này nó đi vào trong cái dung mô phổi. Uh, so uh, another type of tetralogy flow is tetralogy flow without the pulmonary valve. The uh, uh, in this case you have tetralogy but there's there's uh, you can have airway disease because the pulmonary arteries are quite dilated because you have no good pulmonary, you have pulmonary stenosis and pulmonary regurgitation. Chúng ta thấy trong một cái thể đặc biệt nữa của tư chứng pha lô là tư chứng pha lô với lại không có và thiểu sản có mô van, à, mô van đồng mạch phổi. Thì ở đây chúng ta vẫn có cái hẹp van đồng mạch phổi và chính vì vậy nó cái luồng máu đi ngang qua nhưng mà vì không có mô van cho nên là cái ngay hở van đồng mạch phổi do đó vừa hẹp vừa hở và ở đây chúng ta thấy cái giảm lớn của thân mạch phổi và nhánh thân mạch phổi và thường nó sẽ gây nên cái bệnh lý của chèn ép cái đường thở. So here's just an example absent pulmonary valve. There really is a valve that's just very dysplastic right here, and the pulmonaries are very big and dilated like Mickey Mouse's because there's a jet of flow. There's no ductus. Usually there's no ductus, no ductus arteriosus. Uh, so there's pulmonary stenosis, pulmonary regurgitation. Ở đây chúng ta thấy một cái trường hợp rất là đặc biệt của cái van um, đây đó van đồng mạch phổi này uh, nó không có cái mô van và rõ ràng ở đây chúng ta thấy cái đồng mạch phổi nó giảm rất là lớn uh, giảm nó là giảm hơn rất là nhiều. So those are just some of the types of tetralogy uh, of flow that uh, become progressive, more complicated, or and the prognosis can be quite guarded, especially probably one of the worst is tetralogy flow pulmonary atresia with aortic pulmonary collaterals. Thì cái tư chứng pha lô đó nó có thể là thể nhẹ hoặc là có thể nó cái những thể rất là nặng, đặc biệt là trong trường hợp mà tư chứng pha lô mà nó không có cái van động mạch phổi tức là tê van động mạch phổi hoàn toàn và lượng máu phổi nó được cung cấp bởi cái tuần hoàn bằng hệ đi trực tiếp từ cái động mạch chủ đó là cái thể nặng nhất. So I'm just briefly touching upon the double outlet right ventricle. Chúng ta sẽ nói sơ qua về cái thấp phải hay đường thoát. Double outlet right ventricle can have different types of physiology based upon the anatomy, the VSD, and other associated features. But where is the VSD? How big is it? Is there pulmonary stenosis or not? It can be very different kinds of presentation and very different types of prognosis. Cái, cái thất phải đường thoát này nó thể tùy thuộc vào cái, cái kích thước của cái lỗ thông nguyên thất nó tùy thuộc vào cái vị trí của thông nguyên thất à, vì cái thông nguyên thất nó nằm ở đâu dưới đồng mạch phổi dưới đồng mạch chủ à, cái có hẹp phổi hay không hay không hẹp phổi thì tùy vào sự kết hợp của tất cả những cái tổn thương này mà cái sinh lý chúng ta nói sinh lý của cái đường thoát của thất phải đường thoát nó có thể là sinh lý của nó giống như là thông nguyên thất chỉ đơn thường là thông nguyên thất hoặc là nó giống như tuyến chứng pha lô hoặc là nó giống với cái chuyển về đồng mạch hoặc là nó giống với cái uh, thất tim một thất thì tùy vào những cái kích hợp đó mà cái sinh lý của um, thất phải đường thoát này nó khác nhau rất là nhiều. So here's just a couple of examples of uh, uh, this we're just seeing uh, one outflow here, but this is uh, this on the right you can see that both outlets off of the right ventricle. One, two. And I think we may have seen it earlier this morning when we were scanning. So it's very variable type of disease depending upon the the the, uh, the details of the BSD and the outflows. À, nhắc lại một lần nữa này, cái sinh lý nó rất là khác biệt, nó tùy thuộc vào cái lỗ thông nguyên thấp, vị trí của nó cũng như tương quan của cái động mạch nữa. Thì ở đây chúng ta thấy trên mặt cắt này chúng ta thấy rõ ràng là chỉ có hình như là chỉ có một cái uh, cái động mạch thôi. 
tuy nhiên cũng trên bệnh nhân đó các quét qua mình mà các khác thì chúng ta thấy là có hai đầu mặt đầu mặt đây và đầu mặt đây so let's uh, to bore then I have some unknowns if we have some time let's talk about truncus arteriosus cái phần uh, nữa là chúng ta nói về cái thân chung đầu mặt most cases of truncus have a single great artery they all have a single great artery single semi lunar valve that gives off the aorta and the pulmonary arteries and the, and the coronary circulation. Và cái động mạch thân trung động mạch thì chúng ta thấy là nó sẽ có một cái van của thân trung động mạch và nó có một cái động mạch trung và sau đó nó sẽ chi nhánh ra động mạch chủ và động mạch phổi và cái động mạch vành nó sẽ xuất phát từ cái động cái thân động mạch này. Often you need to sweep to be able to see on the anatomy For instance, here you can see here's the aorta, the trunk arch giving off the aorta, and then here giving off the pulmonary artery. Same thing over here, the trunk root giving off the pulmonary arteries, and then the aorta. Ở đây chúng ta thấy cái chúng ta phải quét để chúng ta thấy là rõ ràng là từ cái thân trung này, cái van thân trung và thân trung nó lên cái đầu mạch chủ ở đây chúng ta thấy đầu mạch chủ nó ra cái nhánh đầu mạch cổ và ở đây nó ra cái nhánh đầu mạch phổi tương tự bên này cũng vậy. Chúng ta quét nhưng mà cách khác chúng ta thấy. Now both truncus arteriosus and uh, tetralogy of flow, of course, can be associated with uh, the George syndrome. Thì cả cái um, thân trung động mạch hoặc là cái cái tứ chức phalo nó đều có khả năng là có nguy cơ uh, đi kèm với cái hội chứng George. So here's some more views of uh, truncus arteriosus. Here you can see on the left the truncal root giving off the pulmonary artery, and here on the right you can see the same thing but with color. Notice. The flow into the pulmonary artery is blue because it's coming from the truncal root away. Ở đây chúng ta thấy cái cái hình bên này không có màu chúng ta thấy là cái thân cái van là thân trung thân trung nó ra là mạch chủ và ra đây là động mạch phổi. Ở đây chúng ta thấy mạch máu đi lên từ thấp từ thấp và sau đó nó chạy xuống cái động mạch phổi cho nên nó có cái màu xanh như thế này. So the uh, truncus arteriosus. Typically, the truncal valve is thickened and abnormal. It often has regurgitation, and the prognosis of truncus arteriosus is commonly very dependent upon how badly affected is the truncal valve. Thì cái van của thân trung động mạch này á thường gặp nhất là nó sẽ dày và đôi khi nó sẽ bị hở. Và cái tiên lượng sau này của cái đứa trẻ mà bị thân trung động mạch nó phụ thuộc rất nhiều vào cái cấu trúc như chức năng của cái van thân trung này. Bởi vì cái này nó sẽ là So here's the case of the 33 weeks. You can see the truncal valve regurgitation and stenosis, and here's the truncal valve itself. Ở đây chúng ta thấy đây là một đứa trẻ khoảng 33 tuổi. Chúng ta thấy đây là cái van của nó di động rất là kém ở đây. Nếu bỏ màu vào chúng ta thấy nó vừa hẹp mà nó vừa hở nữa. These babies with truncus are even in utero with truncus arteriosus are at risk for Uh, high drops and heart failure. Here's you can see some tricuspid tri regurgitation. Và ngay cả trong cái đời sống bào thai thì với cái, cái mức độ hở van thân trung này nó rất nặng như vậy thì khả năng mà có thể suy tim đã gây phù thai là rất cao. Here's again the truncal the uh, truncal regurgitation. And you can see, and here's the truncal valve, very abnormal valve. When you think about it, with truncus arteriosus, there's only one way out. To, um, there's no pulmonary artery and aorta. It has to go across. The only way out is across this valve. If the valve is very thick and, and stenotic, or the, vent, the ventricle is going to have to work very hard, and it takes a lot of energy and oxygen. Plus, if you have regurgitation, That takes flow away from the coronary arteries, so these babies are at risk for coronary insufficiency, myocardial infarction. And that, if you look closely at the ventricular function, you can see that the ventricular function is is getting worse over. I started at 33 weeks, now at 36 weeks. À, chúng ta thấy đây là cái 33 tuần, đây là 36 tuần. Chúng ta thấy bởi vì trong cái thân trung đường mạch thì chỉ có một đường ra duy nhất là cái van thân trung này nó đi vào nó bơm máu được cả đồng mạch chủ và đồng mạch phổi thì đây là cái phần duy nhất do đó chúng ta thấy nếu như nó vừa hẹp à, nó vừa hẹp thì rõ ràng là cái cái thấp này nó phải co bóp rất là nhiều nó sử dụng rất là nhiều oxy nó làm dày lên cái hai nữa nếu nó hở thì trong thời kỳ tâm trương cái tứ máu vành nó rất là kém do đó cái sử dụng oxy cái nhu cầu sử dụng oxy thì tăng cao mà tứ máu vành là kém cho nên dần dần 
ở đây sau ba tuần chúng ta thấy ở đây là cái, cái chức năng tâm thu ở tâm trường của cái thất này rất là kém so um, this is just showing a, a summary showing that the the aortic valve in, or truncal valve and truncus arteriosus is thickened with a lot of regurgitation um, whereas the do not have mappas whereas these mappas the aortic pulmonary collaterals we see with tetralogy of both có một số trường hợp và uh, như là hôm qua bác sĩ Bình có hỏi là cái cái uh, thân trung động mạch với lại cái tay quan mạch phổi uh, mà có thông có thông bình thấp tức là tức là tuyến chính phân lô với lại uh, tay quan mạch phổi thì đây là một số các bạn so sánh ví dụ như cái van thì bên này là van động mạch chủ thì bình thường bên này là dày về hở bên cái nhánh của uh, động mạch phổi thì nó thể được tưới máu ngược chiều còn cái này là không có tưới máu ngược chiều đi bình thường có thể có cái trùng hòa bằng hệ còn cái này thì không. That's just so uh, the remaining minutes just let's look at transposition very important. You uh, gentlemen, we're okay. Um, trong thời gian sau chúng ta sẽ nói về cái uh, chuyển vị đại động mạch mà tiếp đi tức là cái chuyển vị đại động mạch thông thường chúng ta nói đó. So I think it, it would be transposition. Uh, The definition of this is the left atrium to the left ventricle, so that's a that's normal. That's what we call a a b alignment. I think maybe we'll skip this part. It's too complicated. And just tell, just I would say that the detransposition, the left atrium comes to the left ventricle, the right atrium to the right ventricle, but then the left ventricle gives off the pulmonary artery, the right ventricle gives off the aorta. Cái này giáo sư giải thích một xíu bởi vì nó sẽ có cái chuyện D với nó là nó sẽ phức tạp ra xíu thì D tức là cái quay cái, cái quay khi mà tim nó quay bình thường à, cái thất nó cũng uống bình thường trong thời kỳ bào thai cho nên chúng ta sẽ thấy là cái nhĩ trái nó sẽ vào thất trái bình thường cái nhĩ phải nó vào nhĩ thất phải bình thường chỉ có khác là từ cái thất trái nó sẽ cho ra đồng mạch phổi còn từ thất phải nó cho ra đồng mạch chủ nó chỉ chuyển một lần ở đây thôi còn sau này chúng sẽ giải thích thêm có thể là có bệnh lý nó khác nó chuyển hai lần. So uh, about three out of ten thousand by birds. Uh, it's uh, as we know you can see it in, in the context of heterotaxy. Uh, about 50% of cases of detransfusion have VSDs can be associated with pulmonary aortic stenosis. Can be associated with restricted PFO or constricted ductus. There can be coronary artery anomalies, but it's usually not associated with extra cardiac structural or chromosomal anomalies. Đây là một số giới thiệu sau qua về cái uh, chuyển vị đại động mạch. Thì nó sẽ gặp khoảng 3 trên 10 ngàn lần sinh sống. Thì đây là một cái bệnh lý nó có thể nằm trong cái uh, cái bối cảnh của cái uh, tim bẩm sinh phức tạp hoặc là hội chứng uh, đồng phân. 50% trường hợp thì nó sẽ có đi kèm với thông viên thất và có thể nó sẽ có hẹp van động mạch phổi hoặc là hẹp van động mạch chủ. Cái quan trọng ở đây là nó có thể có cái thông cái lỗ bao dục nó hạn chế hoặc là cái ống động mạch nó bị co thắt và có thể kèm theo bất thường về cái mạch vành. Tuy nhiên thường thì nó không có đi kèm với những cái cấu bất thường ở cấu trúc là bên ngoài tim hoặc là nó không có đi kèm với lại cái bất thường về nhiễm sắc thể. So, um, um, transposition is, can be a tough diagnosis, but it's important to make because it has serious implications and it's a common disease. But, but the, some of the best views, like these views, are not, not routine views, but here you can see they're coming out in parallel. RV to the aorta, LV to the pulmonary artery, and same thing here in parallel. But these are very good views to make the diagnosis, but they're not something that we do routinely. À, cái với những mặt cắt thông thường mà chúng ta mặt cắt cơ bản mà chúng ta đã giới thiệu trước thì nó sẽ không có mặt cắt nó không sẽ không có bao, bao gồm mặt cắt này tuy nhiên đây là các mặt cắt chúng ta ít sử dụng riêng lâm sàng nhưng nó lại rất là tốt cho việc cái, cái khảo sát của chuyển về đầu mặt bởi vì chúng ta thấy hai cái đầu mặt nó song song với nhau nó không bắt chéo thì đây là cái mặt cắt thường ít sử dụng nhưng mà nó là quan trọng so the left ventricular output tract is not enough here's normal on the left You see left ventricular and then in the tongue. Yeah. And on the right, you can start to see it looks normal. If you just look at the beginning part of the left ventricular tract, it looks normal. Nếu chúng ta chỉ nhìn cái đoạn đầu thôi, ở đây thôi, từ đây tới chỗ này thôi, chúng ta thấy nó bình thường. And then 
crossing is also not good enough, especially if you're, this is a bad angle, of course. But even a good angle, here's the transposition, but it looks like they're maybe crossing. So, yeah. Cái, cái trên cái mặt cắt này thì rõ ràng mặt cắt này nó không có phải là mặt cắt để chúng ta coi là khi hai đại động mạch nó mắc chéo hay là song song ngay cả khi mà chúng ta có mặt cắt đúng là tốt để mà khảo sát hai đồng mạch đó thì đôi khi chúng ta vẫn khó để mà nói là hai cái đồng mạch này mắc chéo hay không bởi vì chúng ta thấy có vẻ giống như là nó mắc chéo. So that shows the importance of doing a sweep. I think the sweep is so important in picking up transposition. Here on the left is normal. You can follow the aorta and you can follow the crossing of the pulmonary artery on the right, you follow the aorta, but then it's not the aorta, because look, it goes straight down and bifurcates. Chính vì vậy mà một lần nữa giáo sư nhắc lại cái cái việc mà chúng ta quét từ cái cấu trúc này lên cấu trúc kia, từ tầng này lên tầng kia là rất là quan trọng. Ví dụ như đây chúng ta quét từ cái mặt cắt bốn buồn chúng ta lên đường thoát, và ở đây chúng ta thấy rõ ràng cái đồng mạch chủ, đồng mạch phổi nó bắt chém ra bình thường. Còn ở đây chúng ta quét lên đây, tự nhiên ta thấy cái đồng mạch phổi đấy đồng mạch này lại là đồng mạch chủ nhân phải nó là đồng mạch phổ nó xuống đây bên kia nó chạy xuống song song thì đó là cái chuyển biến đồng mạch cho nên cái việc quét nó rất là quan trọng. So here uh, you can see the, the importance of the bifurc here is normal on the left, but on the right as I showed you, you can the left intraoperative tract gives off a vessel that goes posteriorly and bifurcates. Cái việc xác định cái cái cấu trúc đồng mạch nào từ tim đi ra nó có chia chia đôi rất là quan trọng. Thì nếu như ở đây chúng ta thấy cái động mạch từ cái thất trái nó ra, nó không có chia đôi gì hết Thì đó là bình thường, nó là động mạch chủ Còn ở đây chúng ta thấy từ cái động mạch từ thất trái nó đi ra, tự nhiên nó có chia đôi ra đây đó Thì đó là cái trường hợp của động mạch phổi Cho nên cái động mạch phổi nó xuất phát từ thất trái thì nghĩa là cái động mạch còn lại nó xuất phát từ thất phải Đó là chuyện bị là động mạch So it's hard to know which babies with transposition will need a balloon atrial septostomy uh, But here's a patient with transposition and here's the atrial septum. But some of these babies do with this is a balloon atrial septostomy, the balloon across and pulling it in a case of transposition. It's just important to know when we have a baby with transposition, unless there's a very big BSD, these babies need to be delivered at a place where we can do an emergent balloon atrial septostomy. Uh, trong cái siêu âm tỷ sản thì cái quan trọng nhất nếu mà chúng ta chẩn đoán được cái chuyển vị là động mạch thì chúng ta phải nói là à cái bệnh nhân này đứa trẻ này sinh ra nó cần phải phá mất liên nghĩa hay không? nó cũng khó nói nhưng mà ở đây chúng ta thấy rõ ràng cái mắt tiền nghĩ này cái chỗ này nó tương đối là nhỏ nhưng khả năng sẽ bị uh, cái trộn máu sau sinh nó rất là, là, là kém do đó có thể sau đó chúng ta sẽ đưa một cái đi vào tĩnh mạch để đưa một cái bóng đi qua cái mắt liền nghĩ này và bơm bên phía bên đây bên phải bơm bóng lên và chúng ta kéo dịch lại tiệt mạnh nó làm rất cái mắt liền nghĩ ra để máu nó trộn tầm nghĩ tốt so the last uh, last diagnosis is L transition much less common than these transposition. The difference is with L transposition, there's two abnormalities. With D transposition, there's one. With L TGA, the left atrium connects with the right ventricle, which connects to the aorta, so two abnormals. And the left atrium, uh, I'm sorry, the right atrium connects to the left ventricle, the left ventricle to the pulmonary artery. So two sets of abnormalities with L transposition. Thì hồi nãy chúng ta nói về cái D, chuyển vị là bạch hay chuyển D tức là cái tim trong bào thai nó quay theo bên phải. Còn bây giờ chúng ta nói chuyển vị là động mạch quay theo hướng L, tức là trong tim nó quay theo bên trái. Thì vì cái cái thất này nó quay bên trái cho nên đó là là cái nhĩ trái nó không nối với thất trái nữa mà nó nối với thất phải là một lần. Cái nhĩ phải nó nối với lại thất trái đó là thứ nhất là cái thất này một lần chuyển. Thứ hai nữa là cái động mạch phổi. Phải. Hello. Hello. Okay, great. Welcome back. So, uh, thank you for staying with us. We have two more, two more talks. Um, one talk on uh, we talked so much about structural heart disease. Now we'll talk a little bit about fetal arrhythmias, how to diagnose them, mainly how to di diagnose them, uh, and then a little bit about management. Uh, then we'll talk about. Uh, uh, 3D, 3D card, I Đây, chúng ta đã nói rất là nhiều về cấu trúc rồi thì bây giờ chúng ta sẽ còn hai cái bài nữa cái bài này chúng ta tập trung vào chủ yếu là để chẩn đoán cái rối loạn nhịp và chúng ta nói sơ qua về cái xử trí rối loạn nhịp ở bào thai 
và cái bài cuối cùng đó là cái bài về siêu tim 3D siêu tim bào thai 3D so fetoarrhythmia is uh, uh, people have been diagnosing fetoarrhythmia this is a paper from Dr. Lindsay Allen back in 1983 a long time ago uh, using MRO À, chúng ta thấy đây là cái uh, bài báo nó rất là xa xưa vào năm 1983 thì chúng ta uh, đây là bác sĩ <cười> Anderson để sử dụng cái M1 để chẩn đoán rối loạn uh, nhịp tim. Now 35 years later we're still using M1 and I and it still sometimes looks like this. Và 35 năm sau uh, cái bài báo đó thì chúng ta vẫn tiếp tục sử dụng em một và đôi khi nó sẽ là như thế này à, hình ảnh mất rất It's still a very difficult uh, modality sometimes to use uh, because you need to have the image to be so good and to be the perfect angle Ok, điều khó là bởi vì sao thứ nhất chúng ta phải có được hình ảnh 2D rất là tốt và thứ hai nữa là chúng ta phải có được cái góc cái đồ để mà đưa con đỏ vào tốt để mà chúng ta mới có thể có được cái, cái uh, em một như này để chẳng đoán So we need to come up with better ways to evaluate fluid arrhythmias with 3D, 4D. Now it's possible to keep the heart in the same position, but then you can steer the end mode. So that makes it a little bit easier. Thì với cái sự phát triển của công nghệ siêu âm tim thì chúng ta có thể sử dụng 4D, 3D hoặc là 4D. Thì chúng ta chỉ cần đứng ở một vị trí thôi và chúng ta có thể lấy một cái khối tim đó sau đó chúng ta sẽ xoay cái con đỏ như là theo vị trí khác nhau thì lúc đó chúng ta đi tìm ra một vị trí thích hợp nhất để mà chẩn đoán rối loạn nhịp. But it is still very I, I find it it's still very challenging sometimes to uh, to see everything you want with with M mode. But what we what I found is useful is you add color. Some many machines will let you put color on top of the M mode and that I think can make things easier. À, tuy nhiên mà nếu chúng ta chỉ dùng cái bốn đi nếu mà chúng ta chỉ sử dụng cái em một thì đôi khi chúng tôi bản thân tôi cũng thấy rất là khó tuy nhiên chúng tôi có một cái ý kiến là đôi khi chúng ta sử dụng được em một và trên em một đó chúng ta sử dụng cái cái lớp lơ màu nữa thì đôi khi cũng sẽ rất là uh, hữu ích so this is the inflow outflow inflow outflow inflow outflow inflow outflow sinus rhythm ở đây chúng ta thấy cái đường vào máu đi vào qua van van gì thắt và đường ra máu đi ra vào ra vào ra như thế này thì chúng ta thấy đây là có thể là nhịp xoang. And now if you look at these end modes even from uh, the back of the room, you can see this is blocked premature atrial contractions, inflow outflow inflow outflow inflow blocked inflow outflow inflow. Same thing here, inflow outflow inflow blocked. And, and even from the back of the room, you can see with color it makes it easier to read end mode. Rõ ràng là với cái màu sắc thì chúng ta dễ uh, nhìn nhận hơn ngay cả với các anh chị mà ngồi ở phía sau của hội trường này chúng ta vẫn thấy rất rõ là màu đỏ, màu xanh, màu đỏ, màu xanh đều nha, màu đỏ, tự nhiên mắt mắt là màu đỏ, màu xanh. Thì ở đây có thể là bị block ở một cái chỗ này. So, or sometimes I use, as we did yesterday in some patients, so you can use Enmo to look without color necessarily just to look at one, the atria or the ventricle. You don't have to be looking at both at the same time, always. Giống như ngày hôm qua tôi trình diễn ở bị viện tự vũ thì đôi khi trong một số trường hợp tôi chỉ khảo sát riêng dùng em một khảo sát riêng cái nhĩ rồi sau đó chúng tôi là khảo sát riêng cái thấp chứ không bắt buộc là phải đôi khi chúng ta không có thể làm hai cái một lượt. But let me I'm going to tell you some other ways to diagnose arrhythmias. Another way is using pulse Doppler. Và đôi khi chúng ta sẽ sử dụng cái Doppler sung. So we have the the cursor cross the mitral valve and across the aorta and open up the gate really big. Và ở đây chúng ta thấy cái uh, chúng ta đặt cái con đỏ vào chỗ đường vào của van hai lá và đường ra của của van đồng chủ và chúng ta mở rộng cái cửa sổ ra để chúng ta bắt cả hai cái dòng luôn. So then you can see above the line the inflow to inflow the passive filling and then the atrial kick biphasic and then the outflow inflow outflow. Như vậy là cái đường cơ bản thì trên cái đường cơ bản thì chúng ta biết đây là cái sóng A của văn đường vào văn hai lá sóng A sóng A và đây là sóng ra sóng V của cái dòng máu đi qua văn đồng mạch chủ nó đều nhau như thế này. You don't have to look at LV inflow outflow. That's my preference for Doppler, but uh, this is from Dr. Yasukochi in Japan. He likes the SVC AO. It's another way to look at um, an atrial arrhythmia using Doppler. 
À, có thể chúng ta không sử dụng ở cái van hai lá động mạch chủ thì chúng ta theo cái phương pháp của bác sĩ Satoshi ở Nhật chúng ta mở rộng cái cái đầu cái cái, cái phổ cái, cái cửa sổ như thế này chúng ta đặt vào cái tĩnh mạch chủ trên và đặt vào cái động mạch chủ ở chỗ này thì chúng ta sẽ bắt được hai dòng But uh, I find something I find very useful for fetal arrhythmia as we were looking at the flutter yesterday is just to use 2D clips So look at the heart beating with your own eyes. À, đôi khi tôi thấy là mình chỉ cần sử dụng cái cái video clip mà trên hai điện thôi. Chúng ta quay lại đôi khi chúng ta thấy giống như hôm qua chúng ta trình diễn đó đôi khi chúng ta thấy một số trường hợp đang đập điều điều tự nhiên có một nhịp nó khác thì có thể đó là à, so, bị ngoại tâm thu. So if you look, this is blocked. Uh, this is conducted premature atrial contractions on both sides. Here you can see the Every time the atrium squeezes, the AV valve opens and the ventricle squeezes. You can see it's irregular, but they're connected. Same thing over here. Every time the atrium this opens up and then the ventricle squeezes. Just by looking at 2D, you can evaluate atrial activity and ventricular activity. Và chúng ta thấy uh, cứ mỗi lần chỉ ở đây chúng ta thấy rõ cái bên này rõ hơn là cái mỗi lần mà nhĩ nó co cái này nó sẽ mở ra và khi mỗi lần cái thất co thì cái van này sẽ đóng lại nó tương đối là điều đặn với nhau. Now here's blocked atrial hypogeny. That just means every other beat is a PAC that does not conduct to the ventricle. Và ở đây chúng ta thấy đôi khi trong trường hợp là đôi khi có nhịp nhanh, cái cái ngoại đông thu nhĩ và có một nhịp nhĩ nó không được dẫn truyền xuống. Mình ra thấy đây. So on the left. Sometimes babies like this, you think maybe this is heart block. Uh, maybe this is a serious form of heart block. And you look at the 2D, and it's sometimes difficult to tell what the rhythm is with 2D. Ở đây chúng ta thấy à cái nhịp nó nó không đều. Chúng ta thấy à có thể là do block nhưng mà đây hai đi nếu được nhịp lên hai như thế này, chúng ta không biết được cái đây là cái loại nhịp loại nhịp gì. And everyone knows this is the Coumadin ridge, right? À và đây chúng ta thấy đây là cái cái gờ Coumadin như này. Okay. So now we're going to put a color on, and we're going to look at see if that helps. Bỏ màu và chúng ta coi thử nó có cải thiện cái khả năng chẩn đoán chúng ta không. Notice for every two red, there's one blue. Và chúng ta thấy cứ hai lần màu đỏ vào thì chỉ mới có một lần màu xanh ra. Như vậy là hai lần nhĩ bóp thì chỉ mới có một lần thất bóp. So the 2D with color can you can diagnose black is PAC is just with 2D and color. Và như vậy là chúng ta thấy giữa cái kết hợp 2D và màu chúng ta thấy là đó là nó bị lót một một cái nhịp nào đó. Nếu như hai nhịp thì mới có một nhịp thấp, hai nhịp nhĩ một nhịp thấp. So here's with color on the left is sinus rhythm. Notice every time the heart beats, you see the inflow, then you see outflows. But over here. You have two inflows, but it's conducted. You see, every other blue is a small blue. See, two inflows, but every other inflow comes early, so the outflow is smaller. So there's less cardiac output. So it's a big blue and small blue. This is conducted PAC is just looking at the 2D with color. À đây chúng ta thấy. À, với cái pin này chúng ta thấy cứ một màu đỏ vô thì một màu xanh ra một màu đỏ vô màu xanh ra thì đây là cái nhịp bình thường nhịp xoa còn ở đây chúng ta thấy là có cái màu đỏ vào là của nhị bóp chúng ta cứ hai bóp một cái thì chúng ta để ý chỗ này tức là có một cái lần màu xanh rất là đậm và một màu xanh nó rất là nhỏ cái màu xanh đậm biểu hiện là lúc đó thất nó có đủ thời gian để chứa máu và nó bóp ra còn cái màu xanh nhỏ này là do cái nhĩ nó bị ngoại tâm thu sớm quá cho nên thấp lúc đó nó được chấm riêng nhưng mà cái lượng máu không đủ cho nên nó bóp ra thì cái lượng máu ra rất là ít cho nên cái màu xanh màu nhỏ này. So now let's just talk about the classification of arrhythmias. There's irregular rhythms which is PACs or premature atrial contractions. À, rồi, bây giờ chúng ta chuyển qua cái phân loại của loạn nhịp. And then there's Bradycardia, which is less than about 110 beats per minute, or tachycardia, which is greater than about 180. Vậy chúng ta có cái nhịp không đều, 
Thế là nhịp chậm là với bào thai thì dưới 110 lần một phút Nhịp nhanh là trên Sorry, một phút Rồi không? Cô ba Nhịp nhanh Trong định nghĩa là một trên 180 lần một phút So premature atrial contractions or PACs uh, are very common and they're very uh, very benign prognosis. Okay, ngoại tâm thu nhĩ thì có thể thường gặp mà nó cũng là một cái biểu hiện rất là lành tính. And they can be associated maybe one or two percent at times. Sometimes we can be associated with SVT. À, đôi khi có khoảng một phần trăm cái trường hợp mà ngoại tâm thu nhĩ nó có thể đi, đi đi kèm với lại cái nhịp nhanh tinh thất, nhịp nhanh tinh thất. Nhịp And then sometimes there may be a structural heart defect, so we need to rule that out, or inflammation like myocarditis, tumors, hypoxemia, or the mom may be taking stimulants like caffeine or decongestants or smoking, uh, which are things that can stimulate PACs in a fetus. Uh, nhưng chúng ta, chúng ta đã nói đôi khi đa phần của nó là không có rõ nguyên nhân, uh, nhưng mà cũng có một số nguyên nhân chúng ta có thể thấy được hoặc là do uh, bệnh nhân bệnh tim cấu trúc tim bẩm sinh hoặc là do viêm cơ tim do u do thiếu oxy hoặc là do mẹ sử dụng các chất kích thích như cà phê hoặc là các thuốc uh, giảm uh, cái bị ngạt mũi chẳng hạn như vậy chúng ta sử dụng các thuốc hoặc là sử dụng hút thuốc hoặc là một số các chất kích thích khác and uh, the treatment of course is just to observe that usually just goes away but if the mom is taking a lot of caffeine or stimulants then we try to ask her to avoid thì cái phương cách điều trị là cái gì Thứ nhất là chúng ta ngừng uh, sử dụng cái chất kích thích đó và có thể nếu như chúng ta khác phát hiện được cái nguyên nhân nào nó gây nên rất là nhiều thì chúng ta điều trị nguyên nhân đó nếu như chúng ta điều trị được và quan trọng là chúng ta theo dõi. Now let's talk about slow heart rates, uh, slow rhythms or bradyarrhythmias. À, chúng ta nói về nhịp chậm. So there's certain types of bradyarrhythmias. There's uh, sinus bradycardia. Chúng ta thấy là cái nhịp xoan, nhịp chậm xoan đây, cái gì vậy? <cười> we, we talk that you compare this uh, rhythm with the rhythm, the long rhythm. That was my heart. So, sinus bradycardia. Bật bật lên em À bật lên em Không nghĩa nó không là nói gì bình thường sống nhanh <cười> Đó là chiêu của thầy làm cho các chị tỉnh ngủ á Ok, thank you Ok, <cười> running out of batteries Atrial brain cardiac rate of blocked atrial by Jemmy and heart block and of course the management and the prognosis depend upon the ideology and the rate and other factors. Chúng ta có thấy là cái nhịp chậm xoan hoặc là nhịp chậm do cái uh, nhịp chậm mà nhĩ hoặc là bị block uh, nhĩ hoặc là block nhĩ thất. So let's talk about sinus sinus rating cardia. Uh, đầu tiên là nhịp chậm xoan. It's uh, usually it's, it's a hundred, less than 110 beats per minute. Nhịp dưới 110 lần một phút. And that's one to one conduction. Và dĩ nhiên là cái đường dẫn truyền và xuống thấp là một một tất cả những cái trường hợp đó đều được nhận dẫn truyền xuống. And it uh, can be a very serious rhythm. If the fetus really has sinus bradycardia sustained. That can be a sign of acidosis, hypoxemia, very sick baby, or it could be a sign of long QT. À, đôi khi cái này nó khó qua nhưng mà nếu như mà cái nhịp chậm xoan nó kéo dài thì có thể là do cái nhiễm toan hoặc là thiếu oxy hoặc là trong hội chứng khi thi uh, quy tê kéo dài. Uh, probably the most common cause is uh, 
pushing too hard, push too hard, then the penis heart rate slows, but then you let let go and then it comes back. Một trong những nguyên nhân gây nhịp chậm mà thường gặp ở trong siêu âm tim là lúc chúng ta đè, chúng ta sử dụng cái phương pháp của giáo sư là dùng hai tay đè nhiều quá, thì lúc đó nhịp nó sẽ chậm. Nhưng mà khi chúng ta thả ra thì nó sẽ trở lại bình thường. And then the differential diagnosis, the atrial bradycardia, block PACs, and complete heart block. Và có thể chẩn đoán phân biệt là với nhịp chậm nhĩ hoặc là cái nhịp đôi nhịp nhĩ bị block hoặc là cái block nhĩ thấp hoàn toàn. And usually the treatment is just figuring out if there is a problem with the baby, um, treating whatever that is. Uh, um, if it's if we think it's long QT, then uh, we we manage according to what the, the underlying cause. Uh, điều trị thì uh, nếu chúng ta phát hiện được nguyên nhân nào thì chúng ta sẽ điều trị cái nguyên nhân đó thôi. So atrial bradycardia is a, is different from sinus bradycardia. Atrial bradycardia is not from the sinus node, it's somewhere else in the atrium. Thì cái nhịp chủ nhịp là nó từ cái nhịp xoang nhưng mà đôi khi trong một số trường hợp cái nhịp xoang nó không hoạt động thì cái nhịp xuất phát ở một chỗ khác nhưng mà cái cái chủ nhịp nó lại nằm ở trong nhĩ và lúc này cái nhịp nhĩ nó chậm khoảng 90 đến 100 lần phút. And the the heart rate is usually very mild bradycardia, like 90 to 110 beats per minute. Uh, cái nhịp đó có thể chậm mà nó không không có chậm lại từ 90 đến 110 lần trên phút. And there's one to one conduction from atria to ventricle. Cũng giống như trường hợp trước thì cái dẫn truyền xuống thấp là hoàn toàn dẫn truyền một một. And it's usually associated with polysplenia where there's absent sinus node. Cái nguyên nhân thường gặp là có thể là trong cái hội chứng đồng phân nhĩ trái tức là có hai cái nhĩ trái mà không có nhĩ phải cho nên nó sẽ không có cái uh, uh, nút xoang hoặc là cái nút xoang bệnh lý. So there's really no treatment for it, but it doesn't cause any uh, problem for the baby in and of itself. Uh, cái nhĩ này thì thường nó sẽ không gây nên cái tình trạng nguy hiểm cho bệnh nhân nên thường là sẽ không có điều trị gì. So block atrial by Germany, as I mentioned before, every other beat is a premature atrial contraction. Như vậy là cái nhịp nhịp nhĩ gọi là ngoại tâm thu nhĩ nhịp đôi đó, chúng ta thấy cứ mỗi lần một một nhịp bình thường thì có một nhịp bị ngoại tâm thu nhanh. Và đây cái hình ảnh minh họa này và bị cái nhịp nhanh nó bị block, nó không dẫn truyền xuống. And here again, you can see same thing. Every other beat is blocked. Every end here with Doppler, inflow, outflow, inflow, block, inflow, outflow, inflow, block. À, chúng ta thấy ở đây, cái, cái biểu hiện này là cái à, trường bào của nhĩ này, qua vành hai lá. Thì ở đây là vào, và được vào thì cái thất nó bóp ra, là mình chủ vào và không có bóp ra nữa. Và sau đó vào thì bóp ra, à, thì nó bị block một, một cái nhịp, trong hai nhịp, một nhịp bị block. And then complete heart block, uh, often in about half the time, can be associated with structural heart disease, um, but uh, the other half of the time can be related to anti-SSA antibodies like with maternal lupus or Sjogren's. Cái lốc nhĩ thấp hoàn toàn thì nó có thể gặp trong cái bệnh lý tim bẩm sinh. Ví dụ như hồi nãy chúng ta nói là cái chuyển vị là đồng lạch cái tiếp L hoặc là trong bệnh lý Epstein hoặc là cái, cái hội chứng đồng phân nhĩ trái một số bệnh lý khác nhưng mà cũng có thể gặp khi mà người mẹ có hội chứng lupus và, và trong cái trường hợp đó thì trong máu mẹ nó sẽ xuất hiện kháng thể kháng nhân. Uh, no. And the best uh, prognosis is of course that with faster heart ventricular rates over 60 and the absence of the, if you have major structural heart disease the prognosis is worse. Okay, cái, cái, cái tiêu lượng nó sẽ tốt nếu như mà cái tần số tần số thấp đó, nó trên 60 lần một phút và nó không đi kèm với cái bệnh lý uh, tim bẩm sinh. And some people found cerulean can help to bring up the heart rate a little bit. We don't use it uh, at our center. Plaquenil now is being used more and more uh, to help prevent the development of heart block. And dexamethasone is being used. And actually, there's ongoing trials in the United States seeing if dexamethasone can halt progression from first or second degree halt, prevent it from developing complete heart block. Điều trị thì một số trường hợp, một số tác giả sử dụng cái tạng mutalin để làm tăng cái nhịp tim lên, nhưng mà tôi thì tôi không sử dụng cái thuốc platinum này thì càng ngày càng được sử dụng nhiều. Còn dexamethasone thì đang ở trong quá trình thử nghiệm, 
cái mục đích là để làm cho cái nếu như lót dị thất mà có cái độ thấp thì chúng ta dùng cái thuốc dexamethasone để phòng ngừa nó không chuyển thành cái lót dị thất hoàn toàn. And it's because dexamethasone may prevent the development of complete block that we many people are looking at, including us, looking at the PR interval from the onset of the A wave to the onset of the alpha. We measure that's the mechanical PR interval, and if that prolongs, it's that's first degree heart block. And if we see that, some kids, uh, there's some uh, some data suggesting that we, those babies are going to go on to develop heart block, but that dexamethasone may help prevent that, although it's somewhat controversial. À, cái sử dụng dexamethasone thì vẫn còn nhiều bàn cãi tuy nhiên người ta trong trường hợp sử dụng dexamethasone thì người ta sẽ coi cái gọi là cái khoảng uh, bq đó mà bq trên cái uh, không phải là trên điện học mà trên cơ học đó, uh, biểu hiện bằng cái dòng máu ra như thế này thì người ta đo trên này và người ta phát hiện là nếu như sử dụng dexamethasone thì có thể không có làm kéo dài cái khoảng uh, bq đó tuy nhiên cái, cái, cái uh, thuốc này thì hiện giờ vẫn còn đang tranh cãi với chưa phải là thống nhất sử dụng. Yeah, so this is a paper by uh, Edgar uh, Yegi from uh, just 2011, thinking that maybe progressive that the uh, first degree heart block did not predict progression to complete block, but now there are new data suggesting that it does. So we're studying it again. The point being that it's still uh, unclear. Um, which patients are going to benefit from dexamethasone? So there are ongoing trials. Uh, cái đây là một cái bài báo công bố vào năm 2011 bởi các nhóm và một nhóm tác giả của Toronto, Canada. thì trong cái trường hợp này thì người ta nói là cái block nhị thất độ một á nó không có tiên lượng nó không có diễn biến thành không thể là diễn biến thành ra block nhị thất độ cao hơn. tuy nhiên sau này có một số nghiên cứu khác người ta nói là có thể nó diễn tiến cao hơn. do đó hiện giờ vẫn còn tranh cãi sử dụng đấy xanh thì rồi vẫn chưa có ngã ngủ. So let's uh, change gears and talk a little bit about uh, tachyarrhythmias. Bây giờ chúng ta chuyển qua nhịp nhanh, rối loạn nhịp nhanh. So there's uh, several different types of tachyarrhythmias. There's SVT. Cái thể thường gặp đó là cái nhịp nhanh trên thấp. There's uh, oops. There's atrial flutter. Sinus tachycardia and ventricular tachycardia. À, cái một loại nữa là cái cuồng động nhĩ hoặc là nhịp nhanh xoan hoặc là cái nhịp nhanh uh, thấp. So let's start with SVT, the most common. Chúng ta bắt đầu với cái nhịp nhanh trên thấp là cái thể mà thường gặp nhất. With SVT, the range is like two, usually 220 to about 280 or 300. Cái tần số tim á thì trong cái uh, SVT này thì nó khoảng thay đổi từ 220 đến khoảng 300 lần trên một phút. And the rhythm comes and goes is an acute onset and termination. Cái khởi đầu và cái kết thúc của cái cơn này thì nó rất là đột ngột, nó không có giai đoạn là ấm lên hoặc là giai đoạn là ngủ đi, tức là đột ngột có và đột ngột không, đột ngột hết. And there's one to one conduction. Và cái dẫn truyền nhĩ thấp là một một. And the ideology, multiple ideologies could be structural heart disease or acute inflammation or infection. Cái nguyên nhân thì có thể là do một số bệnh lý tim có bẩm sinh tim cấu trúc hoặc là do có thể là do viêm nhiễm hoặc là một số cái cách kích thích. So if we if we need to treat and we uh, will talk about that later but if we need to treat with medicine uh, we usually use the Jackson or Flecknine. À, cái điều phần điều trị thì chúng ta sẽ nói sau nhưng mà trong cái phần này nếu chúng ta nói uh, điều trị với SVT thì cái thuốc được sử dụng là Dioxin hoặc là Flecanine. Uh. Here's just an example of uh, inter intermittent SVT. Chúng ta thấy đây là cái uh, nhịp nhanh tiền thấp, nhịp nhanh tiền thấp, thấp. So much less common but probably the second most common is atrial flutter. Cái uh, nguyên nhân mà ít gặp hơn, tuy nhiên nó là đứng, cũng thường gặp đứng hàng thứ hai trong cái nhịp nhanh, uh, nhịp, nhịp tim nhanh, đó là nhịp nhanh thì đó là cái cuồng động nhĩ. And you can see the atria going very rapid and the ventricles going slower. Chúng ta thấy so sánh giữa cái tầng nhĩ và tầng thấp thì chúng ta thấy cái tầng thấp nó rung, cái tầng nhĩ nó rung rất là nhanh và thấp thì nó chậm hơn. So usually the atrial rate, atrial flutter is 300 to 500, very rapid. 
cái tần số tim cái tần số nhĩ đó, nó rất là nhanh nó khoảng từ 300 đến 500 lần trên một phút and the onset and termination is abrupt but usually a, a fetus may be an atrial flutter continuously cái khởi đầu cũng như kết thúc của cái này của cái cuộc động nhĩ nó giống như là những nhanh kịch phát liên thất và nó đột ngột tuy nhiên thường thì nó sẽ là À, kéo dài khi nó nó xuất hiện thì thường thường nó tồn tại kéo dài. Now the AV conduction is not one to one. It's usually two to one. The atria usually going twice as fast as the ventricles. If it's one to one, babies are not going to survive. The ventricular rate is going to be too fast. À, cái dẫn truyền à, nhĩ thấp thì thường là nó không phải là một một mà có thể thường gặp nhất là là hai một tức là hai lần nhịp nhĩ thì có một lần nhịp thấp. Nếu chúng ta tưởng tượng cái nhịp của nó cao 300 đến 500 lần mà cứ hiểu có nhịp dĩ mà có nhịp thấp thì cũng cái thấp nó hay coi như là nó cũng rung thêm và đứa trẻ nó không thể nó sống nổi. Yeah, UP, in the end, usually atrial flutter is not associated with structural disease. It's usually just an isolated atrial electrical abnormality. Thường thì cái nguyên nhân của nó không phải là đi kèm với cái bất thường về mặt cấu trúc của cái cơ tim với thành cơ tim mà nó chỉ là cấu trúc bất thường của cái dẫn truyền đi học tức là nó có thể có một cái đường dẫn truyền nào đó ở bên trong à, bất thường cái đường dẫn truyền nó thông không phải là bất thường cấu trúc. And the treatment if we need to treat with medicine which we usually do is usually digoxin uh, or sotalol or both and there's ongoing trials actually we're involved with in North America and elsewhere. À, về điều trị thì uh, cái thuốc được thường được sử dụng ở đây gốc xin hoặc là sotalol hoặc là dùng cả hai kết hợp. Here's just another example of the atrial flutter. You can see it just with 2D. Chúng ta có thể thấy là rõ ràng trên hay chúng ta thấy cái nhĩ nó rất là nhanh, thấp chậm hơn xí. And here with M mode, you can see the ventricular rate of 200 and the atrial rate of twice that, 400. À, ở đây chúng ta thấy cái tầng số thấp thì khoảng 200, còn tầng số nhĩ ở đây nó gấp đôi, nó khoảng 400. So sinus tachycardia a little less common. It's a rate of like 180 to 210. Cái nhịp nhanh so thì ít gặp hơn. Cái tần số của nó khoảng 180 đến 210 lần phút. And also this this is generally a gradual onset and gradual termination. Thì cái trong cái trường hợp mà nhịp nhanh so này thì bắt khởi đầu của nó là bắt đầu nó chậm nó nhanh dần dần ngày dần, dần lên. Và khi mà kết thúc thì nó bắt đầu nó chậm dần dần dần. Chứ nó không có kết thúc đột ngột hoặc là khởi đầu đột ngột. And the conduction with sinus tachycardia, unlike flutter, it's one to one. Cái dẫn truyền nhĩ thấp là một một. And there can be multiple causes of this, from including infection or anemia, or hyperthyroidism, or other stimulants that the mother may be taking. Một số cái nguyên nhân thường là có thể là do nhiễm trùng, do viêm cơ tim, do thiếu máu hoặc là do bệnh lý của tim cường giáp hoặc là sử dụng một số thuốc kích thích khi giao cảm. Uh, hoặc là có số một số cái thuốc uh, cái thích khác. And the treatment is to if there's if there's uh, stimulants the mother's taking of course to take those. Uh, we had one patient I had one patient with who was on thyroid replacement uh, because her she was hypothyroid and the levels were checked and they were normal, but ultimately they they lowered the dose of the thyroxin and the rhythm went away. So something to consider, we just have to remove any stimulants or extra um, uh, thyroxin that may be stimulating the heart. Cái điều trị thì chúng ta sẽ uh, rút, uh, ngừng cái, cái, những cái tác nhân mà gây nên loạn nhịp nhanh và chúng ta có thể điều trị những nguyên nhân uh, ti phát. Ví dụ như tôi có một bệnh nhân, người mẹ bị uh, uh, suy giáp, chúng ta sử dụng đi rút uh, thyroxin. Và khi chúng ta sử dụng thyroxin đó, thì định lượng cái, cái nồng độ thì nó bình thường nhưng mà đứa trẻ nó lại có nhịp nhanh, sau đó chúng ta chỉ nhìn giảm đi cái này thôi, thì sau đó đứa con nó không có bị uh, nhịp nhanh xong nữa. So here's just a couple of examples of the sinus uh, tachycardia. You can see the regurgitation yeah. over here, tricuspid regurgitation. Ở đây chúng ta thấy là cái nhịp uh, ví dụ của nhịp uh, nhanh xong, à, chúng ta thấy có cái hở vàng đà la. And then lastly, ventricular tachycardia. Cái nhịp nhanh cuối cùng đó là cái nhịp nhanh thấp. The rate is usually like 180 to 300. Cái tần số của nó khoảng 180 đến 300 lần một phút. Uh, usually abrupt, it comes and goes. Cái khởi đầu như cái thúc thì nó thường là đột ngột. 
And the, uh, usually the ventricular rate is faster than the atrial rate, but you can have one-to-one -one retrograde conduction, but usually with ventricular tachycardia, ventricular rate is faster than atrial rate. Ở đây chúng ta thấy là cái dẫn truyền uh, nhị thất á là chúng ta nói dẫn truyền nhị đúng hơn là có thể là một một tức là chúng ta dẫn truyền từ cái thấp lên cái nhị nhưng mà cũng có thể là đa phần trường hợp thì cái tầm số thấp nó sẽ cao hơn là tầm số nhị. An etiology can be associated with tumor, uh, tumors or structural disease or long QT syndrome or inflammation or stimulants. À, cái cấu trúc cái nguyên nhân thì cũng có thể là do bệnh tim cấu trúc cũng có thể do hội chứng cái PT uh, kéo dài do u hoặc là do viêm cơ tim hoặc là do một số cái thuốc khác. And the treatment uh, of VT is controversial, but we need to use multiple different medications sometimes to control uh, the tachycardia because uh, ventricular tachycardia can be with if it's sustained and babies do not survive. That's why we don't see ventricular tachycardia so much because Cái điều trị thì chúng ta hiện giờ chưa có thuốc nào mà được thống nhất hết nhưng mà chúng ta có thể sử dụng nhiều loại thuốc thử thì nhiều loại thuốc khác nhau à, và chúng ta biết là cái nếu như chúng ta không điều trị chúng ta không giảm cái nhịp thấp nó xuống thì đứa trẻ nó sẽ không có thể sống được đó là cái lý do vì sao chúng ta không gặp được cái tình cái cái bệnh lý và nhịp nhanh thấp nhiều bởi vì đa phần của nó không nếu mà không được phát hiện điều trị đúng thì nó tử vong do đó chúng ta không có phát hiện nhiều so here's an example of a case we had a couple of years ago. You can see how the ventricle is moving faster. This is the way it looks with VT. Here you can see how it compromises uh, cardiac output. When you're in VT, there's no outflow. When the VT, when the ventricular tachycardia stops, you have good outflow. Và chúng ta thấy là nếu như mà uh, cái cái nhịp nhanh, cái cái hình này nó, cái video này nó cho chúng ta thấy là với cái nhịp nhanh thấp á, thì cái cái dòng máu của này nó rất là ít. Nhưng mà khi nhịp nhanh thấp nó ngừng đi, thì rõ ràng cái dòng máu đây, đây là dòng máu ra rất là tốt để chúng ta thấy là với cái nhịp nhanh thấp thì cái cung đường tim nó giảm đi rất là trầm trọng. You can see on the right, there's no very little cardiac output during the, you don't see any flow into left ventricle during VT. That's why this arrhythmia is not tolerated for very long at all. À, trong trường hợp này chúng ta thấy cái lượng máu mà nó đi qua cái vai hai lá để vào nhĩ trái trong trường hợp mà có rung nhĩ cái rung thấp nhịp nhanh thấp thì nó rất là ít. Cho như vậy là rõ ràng là thấp nó sẽ không đủ máu để nó bơm ra ngoài. Do đó cái đây là một rối loạn nhịp rất là nguy hiểm. And this is a MO showing the uh, the atrial rate was slower than the ventricular rate and we this is a fetus that we treated with mexilotine and propanolol among other medications. Uh, đây là chúng ta thấy đây cái nhịp nhĩ uh, tầm số nhĩ nó thấp hơn nhiều so với đây, tầm số thấp này bệnh nhân là chúng ta chúng tôi điều trị là mesitilin và propanolol. And this baby after birth was found to have uh, uh, long QT syndrome and now has a uh, pacemaker and is two years old and doing okay, which is great because otherwise these all these babies, none of these fetuses uh, have a very good prognosis. So this is a, a very tough diagnosis. Once you make the diagnosis, it takes multiple. Uh, medications usually and a big team to keep these beta babies alive. Cái uh, cho bé đó chúng ta điều trị và sau đó khi sinh ra thì được chẩn đoán là cái hội chứng <cười> VT kéo dài vì nhờ được đặt máy đo nhịp để kiểm soát và cái đứa trẻ đó về mặt chức năng rất là tốt. Thì như vậy là cái chẩn đoán rất là khó nhưng mà khi chẩn đoán được chúng ta điều trị được thì sau này uh, nếu điều trị tốt thì cái chức năng của đứa trẻ cũng rất là bình thường. So uh, I think I'm going to mention just a little bit of management to then maybe uh, skip to the end just in the interest of time. Okay. So in terms of management, sometimes the management of babies with arrhythmias, sometimes it's very easy, just PACs premature atrial contractions, we don't do anything, but sometimes whether to treat an arrhythmia can be very complicated. 
uh, with multiple considerations. Thì trong một rất nhiều trường hợp ví dụ như là nó cái trường hợp là, là nhịp uh, ngoại tâm thu nhĩ thì cái việc quyết định điều trị nó rất là dễ. Nhưng mà trong rất nhiều trường hợp khác thì khi mà chúng ta quyết định điều trị chúng ta phải phải tính đến rất nhiều yếu tố khác nhau cho nên là cái việc quyết định nó rất là phức tạp cho nên đơn giản. Yeah, and sometimes uh, they're competing. Sometimes what is best for the fetus may not be may put the mother at high risk because when we treat the mother the baby with antiarrhythmics we use high doses it it potentially can be proarrhythmic for the fetus and also for the mother so sometimes the mother and the baby may have different uh, best interests so it can be very complicated đôi khi thì cái việc quyết định điều trị nó sẽ rất là khó khăn bởi vì nếu chúng ta dùng thuốc mà cái cái dùng thuốc chống loạn nhịp đó cái thuốc chống loạn nhịp bao giờ nó cũng có nguy cơ gây ra loạn nhịp hết và nếu chúng ta dùng mà để cho cái đạt được cái nồng độ cao để mà kiểm soát được nhịp ở đứa trẻ ở bào thai thì chúng ta lại đặt mẹ vào một cái nguy cơ à, bị rối loạn nhịp do đó chúng ta phải cân nhắc rất là kỹ giữa mẹ với con. Why not? Uh, maybe I'll jump towards a little bit further. Just, uh, yeah. So I think I want to just show you my conclusion because these are just management issues. Uh, so. The diagnosis of arrhythmias uh, should use multiple modalities: 2D, 2D with color, M-mode, M-mode with color, and pulse Doppler. Cái việc chẩn đoán uh, rối loạn nhịp thì chúng ta có thể phải sử dụng rất nhiều phối hợp rất nhiều các phương thức khác nhau. Ví dụ như 2D, 2D kèm với uh, Doppler màu, chúng ta sử dụng M-mode hoặc là M-mode kèm với là Doppler màu và chúng ta có thể sử dụng cái Doppler xung. And then the treatment of SVT should be considered very conservative. Before we treat, we need to consider all clinically relevant parameters for the baby and the mother. Và khi chúng ta điều trị cái rối loạn nhịp ở trẻ, cái bào thai thì chúng ta phải tính đến rất nhiều yếu tố khác nhau. Tính đến trẻ, bào thai và chúng ta phải coi lại cái những cái yếu tố của mẹ nữa. And both intermittent tachycardia and sustained bradycardia commonly are very well tolerated without intervention, without medication. Chúng ta biết là cái loạn nhịp nhanh đó, loạn nhịp nhanh mà nó chỉ ngắt quãng thôi, nó không có bị trường nhiễm hoặc là cái nhịp nhẹ, nhịp tiêm chậm đó thì thường thường nó sẽ là được dùng nạp rất là tốt, đứa trẻ có thể có tiêm lượng rất là tốt mà không cần phải điều trị. And finally, the treatment of fetal arrhythmia is when we do want to treat with medication, then I think it should be done at an, at a, an experienced center with a collaboration of maternal fetal medicine, adult cardiologists, pediatric cardiologists, um, with, a, uh, with close observation because there's two patients who are potentially at risk. Bởi vì cái việc điều trị này, việc điều trị rất là nhiều cho bào thai, thì nó liên quan đến cả mẹ nữa do đó là chúng ta phải điều trị ở một cái trung tâm mà có rất nhiều kinh nghiệm và chúng ta phải phối hợp với rất nhiều cái chuyên khoa sâu khác nhau ví dụ như chúng ta sẽ phải kết hợp với bác sĩ uh, tim mạch người lớn để đánh giá cái tình trạng nhịp của mẹ nữa lúc đó chúng ta sẽ điều trị con và chúng ta phải đánh giá mẹ nữa. do đó phải có sự phối hợp rất là chặt chẽ uh, nhiều chuyên khoa khác nhau And then the last thought is uh, when you're not sure whether to treat the, with a uh, antiarrhythmic or not, I would say don't. Just if you're not sure, just observe because there's uh, there's real potential for harm when you treat uh, fetal arrhythmias with pharmacologic medication. Một cái câu nói rất là nổi tiếng là đầu trước tiên là không được làm hại. Đó là cái nguyên lý của ngành y. Thì khi mà chúng ta làm điều trị thì chúng ta phải tránh không để những cái biến chứng nó xảy ra cho mẹ và con. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn. One more. Các anh chị biết là rất là là cái bộ nhớ này rồi, bộ xử lý cũng đầy rồi nhưng mà chúng ta cố gắng ngồi lại bởi vì khoảng 30 phút nữa thôi để. À nghe nghe tiếp đi về gì? Bởi vì giáo sư nói nhiều mà không phải mà cũng muốn nói mà nếu chúng ta làm cắt ngăn cảm hứng đó thì các bạn thấy real time thì đó là cái thời trước đây bây giờ quay trở lại để qua một cái khái niệm một số khái niệm cơ bản thì chúng ta sẽ nói là cái cái cách 
Thì thứ nhất là cái 3D chúng ta có thể 3D mà tái tạo hoặc là 3D trên thời gian thực. So with our reconstructed technique, what we mean by that is that we take a 2D image and we sweep it across the heart and then after that we 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 put the the we the information we put into the computer is the 2D images but we also locate in space each pixel within each image so that we're able to generate volumes of data um, uh, from the single sweep so we sweep across the heart and then we reconstruct the volume và như vậy trong các cách tái tạo theo cái 3D mà 3D tái tạo đó thì chúng ta lấy là cái một cái mặt cái đầu dò nó quét ra theo 2D thôi nhưng mà chúng ta quét từ đầu này qua đầu kia và tính từng chúng ta sẽ tích hợp từng cái điểm hình của từng cái mặt trên mặt cắt 2D đó chúng ta tạo thành sử dụng máy vi tính chúng ta tạo thành một cái khối và từ đó chúng ta tạo nên một cái cấu trúc 3D gọi là 3D tái tạo so, so, uh... Cardiac gating was the real challenge because uh, if you just acquire all these image planes, how do you know where in the cardiac cycle each image falls? You don't, so you just create one big volume with data from all parts of the cardiac cycle mixed together. Vậy vì chúng ta biết là khi chúng ta quét nếu chúng ta quét hay như vậy thì chúng ta có thời gian từ đầu này qua đầu kia thì nó sẽ thay đổi theo tức là lúc đó tim nó sẽ nó thay đổi trong cái chu kỳ của nó rồi lúc đó chúng ta quét thì cái tim nó đã di động rồi cho nên chúng ta không biết là ở cái vị trí nào thì nó thể thuộc tâm thu hoặc là thuộc tâm trương thì lúc đó chúng ta sẽ gặp khó khăn và lúc đó chúng ta sẽ làm một cách nào đó để chúng ta quét nguyên khối một lần. But when we were, we were doing a reconstructive 3D data set, we're very vulnerable to random motion of the mother or the fetus because if that happens during the acquisition it's going to compromise the the quality of the volume data set. Tuy nhiên nếu mà chúng ta chúng ta dễ 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 hiểu là khi chúng ta quét như vậy thì trong quá trình quét nó tim di động mà người mẹ cũng có thể cử động và tim thai nó cũng có thể